ஆகும் புதிய புலரி தேடியோரும் யாத்திரோதமல்லு மாயையல்லு சர்வம் மாயையல்லு ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നെ കേൾക്കാമോ സുജോ ബോസ് എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ഐ ബി ടിയിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായിട്ട് കഥാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തെയും സ്വാഗതത്തെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് കഥാവ് നമ്മ ഈ രാത്രിയിലും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവും ഈസയും ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അൻവർ കൊച്ചിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റൂമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ഇതിന് മുഖാന്തരമായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബൈബിൾ ആൻസേഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ചർച്ച ഇടുകയുണ്ടായി അതിനിടയിൽ പ്രിയ സഹോദരൻ കടന്നു വരികയും യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസയും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു വാദം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ വാദത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ അധികം നേരം തുടർന്നില്ല അതിനൊന്നും തിരക്കുള്ളാതെ കൊണ്ട് പോയതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം റൂമുകൾ ഇടുകയും യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസയും ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളികളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം തെളിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെയാണ് ഇന്ന് ഈ റൂമിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേൾവിക്കാരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഈസായും ഒന്നാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും കൂടെ ആ ഒരു സത്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ റൂം നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഞാനൊരു എന്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭകാലങ്ങളിൽ ഞാൻ കേട്ടതും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുമൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസായൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു എന്റേത് പിന്നത്തേതില് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നും ഒരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തുവിന് സമനായി മറ്റൊരാളില്ലെന്നുമുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് തുല്യമായി പകരമായി ഖുറാനിലുള്ള ഈസയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആകട്ടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ ആകട്ടെ അനേകർ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവര് വ്യാജ ഈസയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ മതത്തിൽ നിന്ന് അനേകർ രക്ഷപ്പെടുകയും അനേകർ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ചില മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ വീണ്ടും യേശു ക്രിസ്തു മീസായും ഒന്നാണെന്നുള്ള വാദത്തിൽ അവർ തുടരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലൊരു സഹോദരനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അൻവർ കൊച്ചി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ റൂമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ചർച്ച മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാർ സുജോ ബ്രദറുണ്ട് ഗുരു ബ്രദറുണ്ട് നമ്മുടെ നടുവിൽ ചാക്കു പാസ്റ്റർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നടുവിൽ എത്തിച്ചേരും പ്രിയപ്പെട്ട ദേവദാസന്മാരിലൂടെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ താഴെ കേൾവിക്കാരായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഗുരു ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അധികം മുഖവര കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവതരണത്തിനും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്കുമായിട്ട് പ്രിയ ദേവദാസനെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഥാവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു വിനോദ് വാസ്ഫൻ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിശ്ചുല നാമത്തെ സ്നേഹവന്ദനം ഞാന് ഓഡബിൾ ആണോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിശ്ചുല നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നലെ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംവാദം നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഈ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തിന്റെ വേളയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് ചർച്ച 
ഒരു ബന്ധക്കോ സഹോദരങ്ങളും കത്തോലിക്ക സഹോദരന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി സാധാരണ ഈ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്സവത്തിലെ നാടകങ്ങളും ഘോഷയാത്രകളും വെടിക്കെട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ചില വീടുകൾ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും ചില വീടുകൾ അവിടെയുള്ള വിലയുള്ള വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുവാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഏതാണ്ട് സാമ്യമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നലെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നടന്നു ക്ലബ് ഹൗസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംവാദം പെന്തക്കോസ് കത്തോലിക്ക സഹോദരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സംവാദം നടക്കുന്ന വേളയിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറും മേളിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് അയക്കുകയാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാനത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ച എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ഹാൾവേയിൽ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അൻവർ കൊച്ചിയും സംഘവും സംവാദത്തിന് ഉള്ള വെല്ലുവിളികൾ നടത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവാദം അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉള്ളല്ലോ നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് സംവാദം ആരുമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംവാദത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ ക്ഷണിക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ സമ്മതം ഉറപ്പുവരുത്തണം ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കും എതിർഭാഗത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ചേർന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സമയം കണ്ടെത്തണം വേദികൾ കണ്ടെത്തണം അതിൻ്റെ നിയമാവലികൾ കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു സംവാദം സംവാദമായി മാറുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരു വെടിക്കെട്ടിലും ഉത്സവത്തിൻ്റെ ലഹരിയിൽ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയിൽ ആരും അറിയാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നു എന്ന അൻവർ കൊച്ചി പോലെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഈ ഒരു പ്രവണത കണ്ട് സത്യത്തിൽ വളരെ വിഷമം തോന്നി മിക്കവാറും ഈ ഗ്രൂപ്പ് വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി സംവാദം സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു രീതി പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആരോഗ്യപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംവാദമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഇതല്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷയത്തിൽ കിടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ ആൻസസ് ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്നതായ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു വരികയും ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം നൽകുകയും ചെയ്തു വളരെയേറെ എനിക്ക് വിചിത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ധൈര്യപ്പെടാത്തതായ ചില യുക്തിയും ചിന്തകളും ആയിട്ടുമാണ് ആ ചങ്ങാതി കടന്നു വന്നതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസയും യേശു ഒന്നാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വളരെ എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവ് എൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുറവുകളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ശിശു ആണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്രയും അറിവില്ല എന്ന നിലയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നത് എന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല കാര്യം എന്നെക്കാളും ഏറ്റവും മിടുക്കരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്നെക്കാൾ അറിവുള്ള വ്യക്തികൾ പല മേഖലയിലും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ അല്പം അറിവ് കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് അതൊരു കുറവായിട്ടോ കുറച്ചിലായിട്ടോ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ അപ്പൊ അതേ മുമ്പോട്ട് വെച്ചൊരു മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെത്തഡോളജിക്കാണ് ഞാൻ കൈയ്യടി കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി അതേ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുജിയോയ്ക്ക് സിമിലാരിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റീസ് പണ്ട് എൻ്റെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതായ ഒരു അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷും ഗ്രീക്കും ഹീബ്രു ഒക്കെ പറയുന്ന പക്ഷം കേൾവിക്കാർക്ക് നിങ്ങളൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് അതേ ഒരു ശൈലി തന്നെയാണ് ഒരു മലയാളിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന ഒരു വാക്ക് ചേർത്തപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ ചിന്തിച്ചു കാണും ഇത് എന്തോ വ
എന്തുകൊണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സത്യം എന്ന വിഷയത്തെ ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ഞാൻ അന്ന് കൊടുത്ത ഉദാഹരണം ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഒരു കള്ള നോട്ടും ഒറിജിനൽ നോട്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വേറെ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒറിജിനൽ നോട്ട് അതിന്റെ ബേസായിട്ട് വെക്കുകയും ഒറിജിനൽ നോട്ടുമായിട്ടുള്ള സാമ്യങ്ങളെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാമ്യങ്ങളുടെ പരിശോധനയിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഈ പറയപ്പെടുന്ന നോട്ടിന് ഒറിജിനൽ നോട്ടുമായിട്ട് സാമ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ശതമാനത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ന ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതി അല്ല മറിച്ച് അതിനെ റെഡ് മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കീറിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് കള്ള നോട്ടാണെന്നാണ് മുദ്ര കുത്തുന്നത് അപ്പൊ സാമ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ കൊള്ളാമെങ്കിലും സാമ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സത്യമാണ് ഒരു വസ്തു രണ്ട് സാമ്യങ്ങൾ തോന്നിയത് കൊണ്ട് സത്യമാണ് അതും ഇതും ഒന്നാണ് എന്ന് ധരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്പം കൂടി അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളുടെയും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും മുതലായിരിക്കുന്നതായ ഒരു ബേസ് കിട്ടിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈസയും യേശുവും ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവര് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കേരളത്തിൽ സാക്ഷിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് വളരെ കഷ്ടിച്ചാണ് അന്നത്തെ സമൂഹം യഹോവയും അല്ലാഹു രണ്ടാണെന്നുള്ള ചിന്ത അല്പം ഒരു ഗ്രിപ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ചില വ്യക്തികളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അല്ലാഹു യഹോവയും രണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈസയും യേശു ഒന്നാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആ കാലത്ത് വൈ ഈസ ഇസ് നോട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈസ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല എന്നത് പത്ത് കാരണങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ കേരളത്തിലും കേരളത്തിനും പുറത്തും സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ക്ലബ് ഹൗസിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിലായിക്കൊള്ളട്ടെ പല സഹോദരന്മാരും അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയി കുറച്ചും കൂടി ആഴമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ആ ഒരു ചിന്ത ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചിന്ത ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ അത് രണ്ട് രണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളതാണ് അതിലാദ്യത്തെ എന്റെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവും ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവും ഖുറാനിലെ ക്രിസ്തുവും ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവും യഹോവ സാക്ഷികളുടെ ക്രിസ്തു ഒന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മോറോമൺസിലെ ക്രിസ്ത്യനോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ വിപ്ലവകാരിയായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവോ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ലോകമാകുന്ന ചന്തയിൽ അനേക ക്രിസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പലതിനെയും നിഷേധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് മാനദണ്ഡമാണോ അതേ മാനദണ്ഡം തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവർ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി നമുക്ക് എന്താ അപ്പ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് എടുത്ത് അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ കാര്യത്തിലും എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രൈസ്തവർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായ ഒരു ക്രിസ്റ്റോളജി ഉണ്ട് അല്ലെ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ക്രിസ്റ്റോളജിയോടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നതായ ഒന്നാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ വ്യാജ ക്ര
അപ്പൊ ബൈബിൾ പറയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അവനവന്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് രൂപവും ഭാവത്തിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പക്ഷം അപ്പൊ ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ക്രിസ്തുവിനെ അവനവന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ അവനവന്റെ രാഷ്ട്രീയവും മതവും ദർശനത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത മരിയ ഹോവസാക്ഷികൾ മുതൽ ഇസ്ലാം വരെയോ അതല്ല എങ്കിൽ ഹിന്ദു മതത്തിൽ മുതൽ ഈ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നതായ ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഈ രൂപം ഓരോ മതവും ഓരോ മതവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യഹോസാക്ഷികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു മിഖായൽ ദൂതനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മോറമൻസിന്റെ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ജോസഫ് സ്മിത്തിനുണ്ടായ വെളിപ്പാടിൽ രൂപം കൊണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവാണ് ആ ക്രിസ്തു എന്ന ലൂസിഫറിന്റെ സഹോദരനായ ഒരു ക്രിസ്തുവാണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വെറും സാധാരണ അനേക ദേവീ ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനേക അവതാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അവതാരമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ക്രിസ്തുക്കൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു തന്നെ അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ ഈ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവിനെ അതേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിൽ നിന്ന് ചിലത് മൈനസും ചില അഡീഷൻസും നടത്തി വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു അല്ല അത് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തുവായിട്ട് സാമ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ അത് പൊള്ളയാണ് അത് വ്യാജമാണ് അതിൽ ഈ ക്രിസ്തുക്കളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യന് നിത്യജീവനല്ല മറിച്ച് നിത്യ നരകം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചരിത്രപരമായ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചൊരുവൻ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിബറൽ ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തി പോലും എത്തിച്ചേരുന്നത് നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വിശ്വാസത്തിലെ ക്രിസ്തുവെന്നും ചരിത്രത്തിലെ ക്രിസ്തുവെന്നും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ബൈബിളിൽ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിലെ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും കന്യയിലൂടെ ജനിച്ചവനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനും ദൈവത്വം അവകാശപ്പെടുന്നവനും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവനും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവനും വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ സ്വഭയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവനായ ഒരു ക്രിസ്തു അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പ കാരണം എന്താണ് ഈ യേശു എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യേശുവാണ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സംഭവം ഇതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെറും മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഈ പറയുന്ന പാലസ്റ്റൈനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയ അവസാനം രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോഴും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർ ഗാസ്പ്സ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലസ് അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലസ് ലേഖനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ യേശു എന്ന ആ ഒരു സത്യത്തെ ചരിത്ര പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് പിന്നീട് ബൈബിളിന്റെ പുറത്ത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുറത്തുമുള്ള ക്രിസ്തുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാം ചരിത്രപരമായ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് ജോസഫിസ് മുതലുള്ള റോമൻ എഴുത്തുകാരുടെ എഴുത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ പോലും അവിടെ കണ്ടെത്തുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുതിയ നിയമം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ അറിവുകൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യന് സ്വയം പ്രവാചകനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുകയാണ് സെൽഫ് അട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ
ഒരാൾ മുഹമ്മദ് ഒഴികെ മറ്റൊരാൾക്കും മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അതിലെന്താണ് തനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു ഭാര്യയും നല്ലൊരു ഭാര്യ ബന്ധു ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരുവരും പ്രവാചകനാകാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു തെളിവാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചക ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനും പോലും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യം തൻ്റെ ഭാര്യയും ഭാര്യയുടെ ബന്ധവും കൂടി ചേർന്നും കൊണ്ട് അപ്പൊ നീ ഒരു ഒരു പ്രവാചകനാ ചീറപ്പ് ചീറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നിലയിൽ പ്രവാചക പദവിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രമേ മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് ദിവ്യ വചനങ്ങളായിട്ട് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആയിക്കോട്ടെപ്പ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് മുഹമ്മദ് വലിയ സംഭവമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ വായിലൂടെ വന്നതെല്ലാം തിരുമൊഴികളാണ് എന്ന് ഒരുവൻ വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഖുറാനിലെ ക്രിസ്തു അത് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് ദി സേ ടെയിൽസ് ഓഫ് ഏൻഷ്യൻസ് വിച്ച് ഹി ഹാസ് കോസ് ടു ബി റിട്ടേൺ and they are dictated before him morning and evening ennu vechiyanya ee puradana kalam mudal ulladaya kadagalum ettu kadagalum aan idil ulladennum mooper kaaru paranju kudukunnalla vaadam ennala edengilum christian missionary paranju pidipichadalla orientalists gal paranju pidipichadalla jabbar maashu jamida teacher paranjadalla marich ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോ തന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഫ്രോഡാണ് ഇത് വ്യാജമാണ് ഇത് മൂപ്പറ ഈ പഴയ കഥകൾ തന്നെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അന്നത്തെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താപ്പ ഇത്രയും ദൂതൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊക്കെ ക്രൈസ്തവരും ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലും യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലും അറബികളുടെ ഇടയിലും പ്രചാരത്തിൽ നിന്നതായിരിക്കുന്ന നാടോടി കഥകളും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന പല വിശ്വാസങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ നീ പറയുന്നത് എന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഏൻഷ്യൻ ടേൽസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ മുഹമ്മദിന്റേതായ പല ചിന്തകളുമാണ് അതിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ കഥ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസ് കിടക്കുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തു എന്നതായ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം കിട്ടുന്നത് പിന്നീട് ആ ചിത്രത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിൻകാലത്ത് പല ദുരുപദേശകരും മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളും ഒക്കെ രൂപക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് ഞാൻ അത് പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ യേശു എന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ബൈബിളാ ബൈബിളിലൂടെ ആണെങ്കിലും യേശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിൻകാലത്ത് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന കഥകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് മറിയം എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള കഥകളായിക്കൊള്ളട്ട് ആ ജനിക്കുന്നതായ ഈസ തൊട്ടിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന കഥയായിക്കൊള്ളട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളെ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ശ്വാസമൂതി അതിനെ പറപ്പിക്കുന്ന കഥയായിക്കൊള്ളട്ട് ഈ പറയുന്ന ക്രൂശിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന കഥയായിക്കൊള്ളട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെയും ഓൾറെഡി മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫാൻസി ഓഫ് ഗോസ്ബിൾ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ തോമസിന്റെ സുവിശേഷം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ളതായ കഥകൾ നാടോടി കഥകളിൽ പ്രചാരത്തിൽ നിന്നതായ കഥകളെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ അറിയത്തില്ലേ ഈ ഏത് കഥയാണ് ഏത് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ ബാല്യം മുതൽ തന്റെ യാത്രകളിലും താൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരും യഹൂദന്മാരും അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില കഥകളുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നാടോടി കഥകളിലൂടെയൊക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കഥകളുടെ അകത്ത് ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റെന്നും പോലും തിരിച്ചറിയുവാൻ പറ്റാതെ ആ കഥകളെ ഇൻസ്പയർ ആയിക്കൊണ്ട് സമയാസമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദ് ജീവിച്ച സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നൊരു കൂട്ടം ഇല്ല
ഇനി എൻകൗണ്ടർ എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മുഹമ്മദ് പോയി ഈ പറയുന്നതായ ക്രൈസ്തവരെ ഒക്കെ തോക്കുകൊണ്ട് വെടിവെച്ചു പോകുന്ന എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ ആ ഒരു പരസ്പരം കാണുവാനോ ഇടപെടുവാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഖുറാനിൽ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ യേശു മരത്തില്ലായിരുന്നു ഈസൈ മരത്തില്ലായിരുന്നു മൂസൈ മരത്തില്ലായിരുന്നു നൂഹു നബി മരത്തില്ലായിരുന്നു ആദാം നബി മരത്തില്ലായിരുന്നു ഒരാളും മരത്തില്ലായിരുന്നു അതിന് വേറെ തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ തരാമല്ലോ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു എന്ന് ഖുറാനും ആ പ്രവാചകന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ അല്ലാഹുവിന് അറിയത്തില്ല അല്ലാഹുവിനെ ആ കണക്കറിയത്തില്ല മുഹമ്മദിനെ ആ കണക്കറിയത്തില്ല പിൻകാലത്തെ ഹദീസുകൾ എഴുതുന്ന ആളുകളാണ് അതിന്റെ കണക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിനും പോലും അറിയാത്തൊരു കണക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം അധികം പ്രവാചകന്മാർ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും ജാതികളെയും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വിട്ടുകളയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതായ ആ പ്രവാചകന്റെ പേരൊന്ന് പറയൂ ആ പ്രവാചകൻ ആരായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്റെ ദീൻ എന്തായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്റെ ശരീരത്ത് എന്തായിരുന്നു ഒത്തിരി ഒന്നും പറയണ്ട അതിൻ്റെ തീയതിൽ ഒരാൾ ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിളായിട്ട് ഒരാളുടെ പേര് പറയാം പറയത്തില്ല ചൈനയിലേക്ക് പോയ പ്രവാചകന്റെ പേരറിയാമോ ഇല്ല പറയത്തില്ല കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദ് നേരിട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെലുങ്കനെയോ തമിഴനെയോ മലയാളിയോ നേപ്പാളിയോ ബംഗാളിയോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് മൂപ്പർ നേരിട്ടത് ആരെയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെയും ഈ പറയപ്പെടുന്ന അറബികളെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നേരിട്ടതായ വെല്ലുവിളികളും അവിടെ നേരിട്ടതായ മതപരിവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കും തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ മൂപ്പർക്ക് അവിടെ നേരേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ക്രൈസ്തവരെയും യഹൂദന്മാരെയൊക്കെ മതം മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം പോലും രൂപപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന സംഭവം ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പറയും ഞങ്ങൾ മറിയത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മറിയത്തെ വലിയ ആദരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ അപ്പ മറിയത്തെ ആദരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് മറിയ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനം പിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് കദീജ എന്ന ഒരു കഥാപാത്രം വന്നിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് ജന്മം നൽകിയ അമീന എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ പേര് എന്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ സഹായിച്ച കുറെ സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ ബന്ധു ബന്ധു സ്ത്രീകളൊക്കെ ഈ മുഹമ്മദിനെ തന്നെ പാലൂട്ടി സഹായിച്ചതായ സ്ത്രീകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ജീവിതകാലത്ത് ഉപകാരപ്പെട്ട അനേക സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദിന് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കദീജ എന്നൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ പ്രിയപ്പെട്ടവളായ ആയ ഐഷ എന്നൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിലും സുഖത്തിലും ഒക്കെ കൂടെ നിന്നതായിരുന്നു അനേക സ്ത്രീകളും അടിമകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ മറിയം എന്നൊരു ഒരു പേര് മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനം പിടിച്ചു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ക്രൈസ്തവരോട് പറയല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പറയും എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനം പിടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത രണ്ട് കഥാപാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് 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 കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് യേശുവും അതുപോലെ തന്നെ മറിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഖുറാനിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതായ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതായ കഥകൾ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വരാത്തത് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കഥകൾ എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് യഹൂദന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇബ്ര അബ്രഹാം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ മൂസ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആദാം എന്ന കഥാപാത്രമായിക്കൊള്ളട്ടെ ദാവൂദ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നൂഹ ആയിക്കൊള്ളെ ഇതെല്ലാം അവിടെ കയറി എന്ന് സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുഹമ്മദിന്റെ പ്രബോധനം മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 തച്ചരി ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുകയായിരുന്നില്ല ആ പുസ്തകം ഇറക്കാത്തതിന്റെ കാരണം പോലെ എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഓരോ കാലയളവിൽ തന്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴപ്പോൾ നേരിടുന്നതായ വെല്ലുവിളികളും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്
ഓരോ തന്ത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും കാരണം എന്താണ് അത് അത് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു യഹൂദനെ നേടാൻ അവരെ അവരുടേതായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കഥകളെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കാണുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കഥകളെ ഉപയോഗിക്കുക അവരുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുക അറബികളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അല്ലാഹുവിനെ കടമെടുക്കുക അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ കടമെടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കുകയും എന്നിട്ട് അതുവഴി സ്വന്തം മതത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതി അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രം ഇസ്ലാമിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ക്രൈസ്തവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അറിയത്തേതാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് ബഹുമാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉറുമ്പ് ചെലന്തി പർവ്വതം ആന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തലക്കെട്ടുകൾ കിടക്കുന്നത് ഖുറാനിലെ പല പുസ്തകങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളാണ് ഇടിമിന്നൽ അപ്പൊ ചെലന്തിയെയും ആനയെയും പശുവിനെയും ഈ പറഞ്ഞ ഇടിമിന്നലിനെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്താണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് മറിയാം എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് ബഹുമാനമാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഖദീജ എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഒരു തലക്കെട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അമീന എന്ന പേരിൽ വന്നിട്ടില്ല ഐഷ ബീബി എന്ന് വന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി മോഡൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഖങ്ങളെ മെച്ചുകൊണ്ട് സോപ്പ് മുതൽ ഷാമ്പൂ വരെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കുന്നതായ ഒരു ബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവിടെ ഖദീജയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അമീനയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി മതം മാറുവോ ഇല്ല അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചുമന്ന സാരി കൊടുത്തതിൽ എന്റെ ഭാര്യയാണ് പറയുന്നത് പൊട്ട പൊട്ട ചിന്ത എന്നല്ല എന്താ പറയാന് കാര്യം ചുമന്ന സാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഉടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങിയെന്നുള്ള ശരിയാണ് പക്ഷേ ചുമന്ന സാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഉടുത്തോണ്ട് ധാരാളം സ്ത്രീകൾ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ സാമ്യതകളുടെ വെളിച്ചത്തിലല്ല നമുക്കറിയാം പല സാമ്യതകൾ നമുക്കതിപ്പോ സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ കന്യക ജനനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ വിഷയം ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നതായ കന്യക ജനനവും ബൈബിൾ പറയുന്ന കന്യകജന ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ പിന്നീട് തരുന്നതായിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും സാമ്യതകളുടെ വെളിച്ചത്തില് ഇപ്പൊ വചനം എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക മഷിഹ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് ഇതും സാമ്യമാണ് അതാണ് അതിന്റെ സാമ്യതകൾ വരാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വിയോജിപ്പുകൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം പറയാൻ ശ്രമിക്കാം സാമ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഈസ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഈസ വചനമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷമായല്ലോ ആ സന്തോഷമായി മാമ സന്തോഷമായി പക്ഷെ ഈ ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ആണ്ട് ബൈബിളിലും ഉണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രാതിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും വചനമുണ്ട് അപ്പൊ ഖുറാനിലും വചനം എന്നൊരു വാക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഈ പറയുന്നതായ ബൈബിളിലും വചനം എന്ന് കാണാം പക്ഷെ ബൈബിളിലെ വചനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു ഈ വചനമാണ് ജഡം സ്വീകരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മനുഷ്യനായി വന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്പം പാർത്തത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഖുറാനിൽ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ മാത്രമേ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായുള്ളൂ അല്ല അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എല്ലാവരും അല്ലാഹുവിൻ്റെതായ വചനം കൽപ്പന കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് അതെ
ഈ പറയുന്നതായ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം കുറെ ടൈറ്റിലുകൾ ഇങ്ങനെ കോപ്പി അടിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തില്ല അറിയത്തില്ല വെറും അർത്ഥങ്ങളില്ലാതെ ഇപ്പൊ ഈസ എന്ന പേര് എന്താണ് അർത്ഥം ആ പടച്ചോനെ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അൻവർ സാഹിബ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഈസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെ അർത്ഥമില്ലാതെ കുറെ പദങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ആ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് ആ വാക്കുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടെന്നോ ഒന്നില്ല ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം എങ്ങോട്ട് പോകണം അത് ബൈബിളിലോട്ട് പോകണം ബൈബിളിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പോകുമ്പോഴാണ് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ഉപേശ് ക്രിസ്തു വിന്റെ ശിഷ്യനായും വിശ്വാസിയായി മാറിയത് കാര്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഈസ അതൊരു പൂർണ്ണതയില്ലാത്ത കഥാപാത്രമാണെന്നും ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് കമ്പർ ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്ന വചനം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആത്മാവ് എന്നുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മസിഹ എന്നുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധൻ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാദി വിഷയങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ഖുറാനിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സാമ്യതകൾ കൊണ്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് അത് ഞാൻ അൻവർ സാഹിബിന്റെ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം സിമിലാരിറ്റീസ് എന്നുവെച്ചാൽ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായി വലിയൊരു വാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുജിയോയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്തതും അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിവില്ല കാര്യം ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പണ്ഡിതന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഹലോ പറഞ്ഞു എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടല്ല ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്നിട്ട് പണ്ഡിതനായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതായ ഒരു മെയിൻ ഒരാളാണ് അനീഷ് ഷറോസിൻ്റെതായ ഡിബേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അനീഷ് ഷറോസിൻ്റെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇസ്ലാം റബീഡ് എ ക്രിസ്ത്യൻ അറബ്സ് വ്യൂ ഓഫ് ഇസ്ലാം ബൈ ഡോക്ടർ അനീഷ് എ ഷറോസ് ഫോർവേ ഫോർവേർഡ് ബൈ ഡോക്ടർ അഡ്രിയൻ സ്രോഗേഴ്സ് ഇതൊരു നല്ലൊരു ബുക്കാണ് കാര്യം അഹമ്മദ് ദീദാത്തുമായിട്ട് നടന്നതായ സംവാദത്തിൻ്റെ ഡിബേറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഫ്രം ഏൻഷ്യൻ മെക്ക ടു മോഡേൺ ബാഗ്ദാദ് ഇസ്ലാം എ ത്രട്ട് ഓർ ചാലഞ്ച് ഇസ്ലാമിനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതായ ഒരു പുസ്തകം കൂടിയാണ് ഇനിയും ഈ പറയുന്നതായ പണ്ഡിതന്റെ തന്നെ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അനീഷ് റോസിന്റെ പുസ്തകത്തില് ഇസ്ലാം എത്രട്ട് ഓർ ചാലഞ്ച് എന്നുള്ള പുസ്തകം കാണിച്ച് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം ഞാൻ സംസാരിച്ച സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അൻവർ കേൾക്കുക അതിനുശേഷമാണ് അൻവറിന് പറയാനുള്ള അവസരം മനസ്സിലായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുക കേൾക്കാതെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കേൾക്കുക ശരിക്കും കേൾക്കാൻ ഒരു സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാകട്ടെ അതിനുശേഷം സംസാരിക്കാം തുടർന്നോളൂ അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനൊരു അനുവാദം ഉണ്ടാവോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അൻവറിനെ സംസാരിക്കാം താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാം അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല വിഷയം കേൾക്കാതെ അൻവറിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിഷയം കേൾക്കുക എന്നിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അൻവർ പോട്ടെ ഇനി അൻവറിനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കേട്ടോ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എല്ലാരോട് പിണക്കിയല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ കണ്ടുപോലെ ഫ്ലോ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവസ്ഥയായി അൻവർ സാഹിബ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കടം ചോദിച്ചാലൊന്നും ഞാൻ തരത്തില്ല കാര്യം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്ത
ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു വലിയൊരു തെളിവ് അയച്ചു തരികയാണ് ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയയില് യേശു യേശു ജീസസ് ഇൻ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം എഴുതിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം അദ്ദേഹം ഇതാണ് തരുന്നത് ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പം 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 നോക്കണം അതെ അതെ അപ്പൊ നോക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഒരു അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാള് വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള വിക്കിപീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും തിരുത്താം ആർക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇടത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം എഴുതിയ ഒരു ഒരു ലേഖനത്തിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയും പറയുന്നുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ജീസസ് ഇൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ബർത്ത് നറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ ചങ്ങാതി എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയും നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുക ക്ഷമയോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ എടുത്തോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കത് മറുപടി തരാം അതല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാം അപ്പൊ എന്ത് മറുപടിയാ തരാൻ പോകുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറ്റണ്ട വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് നിർത്തിയാ മതി ഓക്കെ അനീഷ് ഷറോസിന്റെ പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എന്നോട് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ വായിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് പേജ് എഴുപത്തെട്ടിൽ പറയുകയാണ് അമേസിംഗ്ലി ഇൻ ആർ ദ ഖുറാൻ മെൻഷൻസ് ജീസസ് നയൻറ്റി സെവൻ ടൈംസ് ഇൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഖുറാനിക് വേഴ്സസ് മുഹമ്മദ് ന്യൂസ് മച്ച് മോർ അബൌട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ദൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് അറബ്സ് അറൌണ്ട് ഹിം ബിക്കോസ് he also tells of his zakaria and his renowned son john the baptist as well the disciples of jesus enittu adey parayidu evudu ivu mo par parayna the quran inde agathu ee 97 pravisham edandu isa enna kadapathram parayumbol adinde uravidam evudu nanu nanu adey parayan recent research has uncovered the fascinating connections of muhammad to his wife's uncle waraka അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ മുഹമ്മദിന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ആധുനിക റിസർച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യയായ ഖദീജയുടെ അങ്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇന്ന് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നെസ്റ്റോറിയൻ ചർച്ചിന്റെ ബിഷപ്പായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ അപ്പൊ സ്പെൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മുഹമ്മദ് മാരേജ് ടു ഖദീജ ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് ഹിം ഇൻ ദ ബിബ്ലിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം കല്യാണ ശേഷം ഈ പറയുന്നതായ വരാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബിഷോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനും പഠിക്കുവാനും പാരമ്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ ചോദിക്കുകയാണ് വൈ ഡിറ്റ് മുഹമ്മദ് യൂസ് ദ വേർഡ് ഗാസ് പ്ലസ് സിംഗ്ലർ വെൻ അവർ ഹി റെഫർ ടു ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പുതിയ നിയമം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം സുവിശേഷം എന്നത് ഒറ്റ വാക്ക് സുവിശേഷങ്ങൾ എന്നല്ല സുവിശേഷം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെന്ററായ വറാക്ക ബിൻ നൌഫുൾ ഹു പെർഫോം ദ മാരേജ് സെർമണി വെൻ മുഹമ്മദ് മാരീഡ് കദീജ ന്യൂ ഹീബ്രു മുഹമ്മദിന്റെ അല്ലെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായ ഈ വറാക്ക ബിൻ നൌഫൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഹീബ്രു അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളെ അറബികൾ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തെന്നും പിൻകാലത്ത് അത് മുഹമ്മദ് ഗ്രഹിക്ക ഉണ്ടായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല പേജ് എൺപതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ദ അപ്പോക്രിഫൽ ഫാബിൾസ് വെർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് by muhammad to have been fables but an authentic stories apo apocrypha granthangalile kettu kadagale kadagalanannum polum manasilaakkan kariyade adu or aadhigarika kadagalanannu muhammad tetti therichu ennittu parayana one is amazed to see practically the exact quotations from the second century proto evangelion james the lesser chapter 4 verse 2 chapter 5 verse 9 and 7 verse 4 they parayana proto evangelion james nu parayna randam nootandil shesham ezhudapettadaya apocrypha kadagalile aksharam prathi adu pole thanne aashayangalum vaakyangalum ulkolluyana ennittu paray another extra biblical source is of course the nestorian heresy which thought that jesus had only one nature which was human but not another which was divine yeshuvinte devathate thalli yeshu verum or manushan anu
അനീഷ് ഒറോസിനുള്ള ഒറ്റ പുസ്തകം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് വായിച്ചത് ഇനി ഇസ്ലാം റിവീൽഡ് ക്രിസ്ത്യൻ അറബ്സ് വ്യൂ ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമുണ്ട് അത് സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് പിന്നെ വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഇനി രണ്ടാമത്തതായ ഒരു വലിയൊരു തെളിവ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങ് കോഴിക്കോടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പണ്ഡിതൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായ തെളിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അനീശ്വറോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു ലിങ്ക് അയച്ചു ആ ലിങ്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് അങ്ങ് കോഴിക്കോടുള്ള അലവി അച്ഛന്റെ കോൾ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അത് കോൾ ഓഫ് ഹോപ്പ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആ അലവി അച്ഛന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈസയും യേശുവും ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുമ്പിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് തൗറാത്തിന്റെയും ഇഞ്ചിന്റെയും ആഹ് അപ്രമാദിത്യം അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിന്റെ പരിശുദ്ധി ഖുറാന്റെയും ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാപവും പ്രായശ്ചിത്വവും ഇസ്ലാമിലും ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലും ഖുറാൻ ഖുറാനും ശാസ്ത്രവും മെഷിഹയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇഞ്ചിലും ഖുറാനിലും ദൈവവും ക്രിസ്തുവും ദൈവം ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടവോ കുരിശ് സുവിശേഷത്തിലും ഖുറാനിലും വിശുദ്ധ തൃത്വം ദൈവം ഏകനാണ് മിസാൻ ഹക്ക് വോളിം ഒന്ന് രണ്ട് മിസാൻ ഹക്ക് വോളിം മൂന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യ മറുപടി ഇസ്ലാം സംവാദം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം നാദാവിടുത്തെ വഴി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഡോക്ടർ സൗത്ത് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി ദൈവം നിത്യ ജീവങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഭരണവാസിന്റെ സുവിശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇഞ്ചിലിന്റെ സത്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം വോല്യൂം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് പിന്നീട് ലഘുലേഖൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഷിജോയും ഞാനും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കെ കെ അലവി അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ എന്നതിൽ യോജിക്കണം നിർബന്ധമില്ല അതാണ് സിജോ ചോദിച്ചത് എം എം അക്ബർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും നിങ്ങൾ യോജിക്കുമോ ഒരു ഭാഗത്ത് ബൈബിളില് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ആ ബൈബിളില് ഏതോ മത്തായി എഴുതി ഏതോ ലൂക്ക എഴുതി ഏതോ മോശ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബൈബിളിന്റെ ദൈവികത എന്ന പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ട് അടുത്ത പുസ്തകം മുഹമ്മദ് ബൈബിളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഇതേ മത്തായിയുടെ ഇതേ യോഹന്നാന്റെ ഇതേ മോശയുടെ ഇതായ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൾ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷണറി സംഘടനയാണ് ആ മിഷണറി സംഘടന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സുവിശേഷം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഖുറാനിൽ പറയുന്നതും ബൈബിളിൽ പറയും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ളതല്ല നമ്മളൊരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചതായിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രവും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില സാമ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം അല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസാനുൽ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കണം വളരെ സ്കോളർലി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ വിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള വിയോജിപ്പുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായ ദൈവശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഞാൻ പത്ത് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റുകളിലേക്ക് ചുരുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന യേശുവിന്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈസയുടെ പേരും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈസയുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം അറിയാങ്കി ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഞങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ പറി പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മത്തായുടെ സൂക്ഷ്മ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൂതൻ മറിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ കു ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് യേശു എന്ന പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഷീ വിൽ ബ്രിങ് ഫോർത്ത് സൺ ആൻഡ് യു ഷു കോൾ ഇസ് നെയിം
മടങ്ങും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നാമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഈസയ ആരാണ് അയച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയും അല്ലാഹു ആണ് പക്ഷെ ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചത് ആരാണ് വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവാണ് അയച്ചത് എന്നാൽ പിതാവെന്ന ആ ഒരു ആത്മീക കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള ആ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്ത് ഇല്ല ഖുറാന്റെ എഴുത്തുകാരനില്ല എന്ന് ഈ പിതാവ് മകൻ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ് അത് എവിടെയൊക്കെ പിതാവ് മകൻ എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റി മറ്റേ അർത്ഥം അകൽപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദൈവം അറിയുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായത് അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന് വലിയൊരു സംശയമാണ് അല്ലാഹുവിന് എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അല്ലാഹു ഒരു കൂട്ടുകാരി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അല്ലാഹു ജീവനോട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മൂക്ക് വേണം മൂക്കുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസം വലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു യുക്തിയാണ് ഒരു ഒരാളെ ഒരാളെ മകൻ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും പോലും ഒരു ഒരു എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വാദം ഒരു ഒരു സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എതിരാളി എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പിതാവ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും ബൈ ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമല്ല ഖുറാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം ഖുറാനിലെ അഞ്ചാം അധ്യയം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആശയം ശക്തമായി നിഷേധിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു പിതാവാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പറയട്ട് അല്ലാഹു പിതാവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ആ ഈസയും യേശുവും ഒന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമ പുസ്തകം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ആറാമത്തെ വാക്യത്തില് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഒരുപോലെ ദൈവത്തെ പിതാവ് എന്ന് സംഭവന ചെയ്യുമ്പോൾ ഖുറാൻ അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് വിഷമം തോന്നല്ല മാമനോടൊന്നും തോന്നുകയും ചെയ്യല്ല് പക്ഷെ വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് പറയുകയാണ് യോഹനാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ പറയാം പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ ഏതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു അന്തി ക്രിസ്തു ആകുന്നു അപ്പൊ ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിനെ ആ പിതാവാണ് അയച്ചത് ആ പിതാവ് എന്ന ഫാദർഹുഡിനെ നിഷേധിക്കുന്നത് അത് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാമനോടൊന്നും തോന്നരുത് കാര്യം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇത് യോഹന്നാൻ പറയുന്ന കാര്യം യേശുവിന്റെ അരമ ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് യേശുവിന്റെ ദൗത്യം ആ ദൗത്യത്തിൽ തന്നെ നാം കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സകല ജനത്തിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനവും സന്തോഷ വാർത്തയും രക്ഷാ പദ്ധതിയുമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് വെറും ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല മറിച്ച് സൃഷ്ടാവാണ് കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം എന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലും അതുപോലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശ്വം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലും ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അടുത്തത് ഇസ്ലാമിലെ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമ മാത്രമാണ് പക്ഷെ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവപുത്രനാണ് ഏത് ഖുറാനിലെ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇൻഡീഡ് ഐ ആം ദ സ്ലേ ഓഫ് അല്ല ഞാൻ വെറും അല്ലാവിന്റെ അടിമ മാത്രമാണ് പക്ഷെ മറുഭാഗത്ത് ലൂക്കോടെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് മുതലായ വാക്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുത്രത്വത്തെയാണ് ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവ അല്ലാഹുവിന് ഒരു പുത്രനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി പിളർന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് സന്തോഷത്തോടെ വളരെ ആഘോഷത്തോടെ വളരെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിലവിളിയായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് അതിന്റെ പേര് ഇളകുന്നതായ എല്ലാ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ കടന്നിളയിക്കോട്ടെ യാതൊരു വിഷയമില്ല കാര്യം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇളക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഈ
നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവരവരെ കൊന്നിട്ടില്ല ആരെ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇവരൊരു തന്ത്രം പറയുക ജീസസ് ആരാ പറഞ്ഞത് ഈസയെ കൊല്ലുകയോ ഈസയെ ഉയർപ്പിക്കുകയോ ഈസയെ ആദരിക്കുകയോ ഈസയെ പൊക്കി സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കുകയോ ചെയ്തോട്ട് നമുക്കതിനകത്ത് എന്താപ്പാ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുവാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യേശു മരിച്ചില്ല എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ പറയുന്നത് യേശു എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവർ തുഴഞ്ഞു കയറ്റിയതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അത് സായിപ്മാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഖുറാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈസ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ക്രൈസ്തവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിട്ട് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുതിട്ട ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് കാര്യം നമുക്ക് സമയം ഒത്തിരി പോയല്ലോ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യേശു വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് യേശുവിന് പാവം മോചിച്ച് തരുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് നിത്യജീവൻ തരുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നിട്ട് വചനം പറയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതായത് ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് ലെക്ചർ തരാൻ വേണ്ടിയല്ല ക്രിസ്തു വന്നത് മറിച്ച് മാർഗം കാണിച്ചു തരാനല്ല മറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ അപ്പൊ അവിടെ മുഹമ്മദ് ഔട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഔട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമെന്നാണ് ബൈബിളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്തുണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് നിത്യജീവനുണ്ട് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പുണ്ട് മുഹമ്മദിന് ഇല്ലാത്തതായ ഉറപ്പ് മുഹമ്മദിന് ഇല്ലാത്തതായ ഒരു സമാധാനം ഇതെല്ലാം ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു നൽകുന്നുള്ളതാണ് വെറുതെ ഈ പേപ്പർ കടലാസ് കടലാസിലെ പശു പുല്ല് തിന്നത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഈസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോ മൂസയിൽ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല പക്ഷെ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തു നിത്യജീവനും സമാധാനവും നിത്യതയിലേക്കുള്ള വഴിയും നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഉറപ്പും ജീവനുമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടു പേരും വീണ്ടും വരുമെന്ന് രണ്ടു പേരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ചില ക്രൈസ്തവരും പോലും പാവം അറിയാതെ തന്നെ പറയും ഈസ വീണ്ടും വരുന്നു എന്റെ പൊന്ന് പാസ്റ്റർ എന്റെ പൊന്ന് അച്ചോ വെറുതെ കിടന്ന് പറയല്ല ഇങ്ങനൊക്കെ ഈസ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരാൻ വേണ്ടി അല്ല പച്ചക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ പഞ്ഞിക്കിടാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് എന്തിനാണ് ഈസ വരുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ ഈസ വരുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് കുരിശൊടക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് കുരിശൊടക്കുവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ചിലർക്ക് സന്തോഷം അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊന്നും കുരിശില്ലല്ലോ എന്ന് ആ സന്തോഷിക്കാൻ പറയട്ടെ പറയാം കുരിശെന്ന് പറയുന്നത് വെറും പള്ളിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരിശോ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്ന കുരിശിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിലെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നും ആ മരണത്തിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തെടുത്തതായ പ്രവൃത്തിയെ നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മൂപ്പരുടെ ജോലി എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ക്രൂശിൽ ദൈവം പ്രകടിപ്പിച്ച സ്നേഹത്തെയും രക്ഷയും നിത്യതയും തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരിതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെളിപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ രാമൻ പോലും സഹോദരന്മാരെ അപവാദം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭവമായി മാറുകയാണ് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പന്നികളെ കൊല്ലും ഹൈ പന്നികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസക്ക് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ആളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല മിടുക്കരായിരിക്കുന്ന അച്ചായന്മാരെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പന്നിയെല്ലാം വെട്ടി തിന്ന് ഷേപ്പ് മാറ്റി നല്ല കറി വെച്ച് തിന്നത്തില്ലേ അവരൊക്കെ അപ്പൊ നോക്കണം പന്നിയെ പിടിക്കുന്നതായ
ഒരിടത്ത് ചെല്ലുന്നു കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക അപ്പൊ അവർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അടച്ച് രണ്ടാം പൗരനായിട്ട് ദിമ്മികളായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുക ഓക്കെ അതും പറ്റത്തില്ലെങ്കിലോ ആ അതും പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിന്റെ തലേ അവിടെ കാണത്തില്ല മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ കെ ബി സി പോലെ കോൻബനെ കറോട് പത്തിക്കകത്ത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപി നിങ്ങൾക്ക് ആ കോടീശ്വരൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ അകത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ടു ടാക്സ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ മരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ജി സി ആ നിർത്തലാക്കിയാൽ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ വേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് ജി സി ആ മതപരമായ ടാക്സ് അടയ്ക്കുക മൂന്നാമത്തത് മരിക്കുക ഇടയ്ക്ക് എന്നുള്ളതായ ജി സി ആ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ പിന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല അന്ത വച്ചാൽ അതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് ചോ ഉത്തരങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഇതാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം യഹൂദന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ പണി വേറെ ഉണ്ട് മഹദിയും സംഘവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം അവരെ വെട്ടി വെട്ടി അവരെ കൊലപ്പെടുത്തി അവരെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിച്ച് അങ്ങനെ അവര് മരത്തിന്റെ പുറകിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പാ ഒളിച്ചിരിക്കും ആ സമയത്ത് പാറ പറയും അല്ലയോ യോദ്ധാക്കളെ എൻ്റെ പുറകിൽ ഇതാ ഒരു യഹൂദനുണ്ട് അവൻ്റെ പിടിച്ച് കഴുത്ത് അങ്ങോട്ട് കശാപ്പ് ചെയ്യും എന്നാൽ മരങ്ങൾ പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ എല്ലാം മരം പിടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ആ നാളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭാവി ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ക്രൈസ്തവർക്കും യഹൂദർക്കും നല്ല കാലമല്ല ഇത് ഇനിയെങ്കിലും ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരും പാസ്റ്റർമാരും മൂപ്പന്മാരും ഒക്കെ സുവിശേഷകരും മനസ്സിലാക്കണം അവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് സംഭവം എടുത്ത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഛർദ്ദിക്കരുത് ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഈസ വരുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ടല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വിയോജിപ്പുകൾ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് അപ്പോക്രിഫ കഥകളും മറ്റു കഥകളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് രൂപം കൊണ്ടതായ ഒരു ഈസയാണ് ഈ ഈസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല മറിച്ച് ദോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യദൈവമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇസ്ലാമിലെ ഈസയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലെ ഈസ കുറിച്ച് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ വചനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല മെഷിഹ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരേ സമയത്ത് ഞാനൊരു മെസ്സഞ്ചർ ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും മറുഭാഗത്ത് ഒരു ദൂതനല്ലാത്തതായ ഒത്തിരി സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ കാണാനും പറ്റും ഇതൊക്കെ ഈ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് കഥാപാത്രമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കണം എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് വരാം പഞ്ഞിക്കിടാൻ വേണ്ടി വന്നോ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വെച്ചു നോക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ മുഹമ്മദായിട്ടോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഖുറാൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും മുഹമ്മദിനേക്കാളും വലിയവനാണ് ഈസ എന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കുക പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളെ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കണം പുതിയ നിയമം വായിക്കണം വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും വായിക്കണം ഇവിടെ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം സുഹൃത്തിന് ഒരു ബൈബിൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ മോഡറേറ്റേഴ്സിന് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരും ഫ്രീ ആയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ കുറെ അടുക്കി വെച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അതിന് വേണ്ടതായ ചെലവ് ഞങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളത് വായിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് സത്യ യേശുവിനെ
ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാനൊരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരാം കേൾക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമയില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേൾക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാതെ അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വാദത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേട്ടാലല്ലേ ചാക്കോ പാർഷക്ക് അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജീവ് ഭരതൻ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേൾക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുതയില്ല കേൾക്കാതെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ അൻവറിന് നമ്മൾ നല്ലൊരു അവസരമാണെന്ന് ഒരുക്കി കൊടുത്തത് പക്ഷെ അൻവർ ഓടി ഇനി കേൾക്കാതെ അൻവർ വന്ന് പറയാനും പറ്റത്തില്ല താഴെയുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് കയറി വരാം അൻവർ ഓടി എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ഗുരുജീവ് വൃതർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചാക്കോ പാസ്റ്ററോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഖുറാനിലെ ഈസ ഖുറാനിലെ ഈസ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ വളരെ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലേ ഖുറാനിലെ ഈസയുടെ ധാർമികത മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലല്ലേ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം ഇവര് വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുചൊല്ലുന്നതിനോടൊപ്പം അല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ സർ റസൂൽ അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പറയാം കാരണം ഇത്രയും ഇത്രയും നല്ലൊരു കഥാപാത്രം വേറെ അവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല ചാക്കോ ഭാഷ അതിനോട് എന്ത് പറയുന്നു ആ പ്രൊഫസറോട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ തകരാർ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പുറത്തു പോയി ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ നമ്മുടെ സിജോ ദേവദാസൻ ചോദിച്ചത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഉന്നതനല്ലേ ഖുറാനിലെ ഈസ എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലും പഠനത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ എന്നല്ല ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന സകല നബിമാരെക്കാളും അള്ളാഹുവിനേക്കാളും ഉന്നതനാണ് ഖുറാനിലെ ഈസ അത് ഞാൻ തെളിവ് തരാം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ അല്പം മുമ്പേ ഒരു സുഹൃത്ത് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്ന് ആവേശം കാണിച്ച് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണം ആ ഭയങ്കര നിർബന്ധമാ അയ്യോ ഇപ്പൊ ആ സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്ത അദ്ദേഹം എന്തോ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഇന്ന് വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് നിങ്ങളൊന്ന് മറുപടി പറയൂ നിങ്ങൾ ശാന്തമായി കേൾക്കൂ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യാജനാണ് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഖുറാനിലെ ഈസ പക്ഷേ ഖുറാനിലെ ഈസയെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന മറ്റ് ഇരുപത്തിനാല് നബിമാരെക്കാൾ ഉന്നതനും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മഹാനും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലുതായ ഒരു ദൈവവുമാണെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഖുറാനിക ആയത്തുകളും ആയത്തുകൾക്ക് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുക്കുന്ന തഫ്സീറുകളുമാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഒരിക്കലും ഈ സൈഡ് പരിസരത്ത് വരത്തില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ടും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഖുറാനിൽ പറയുന്നതായ ഈസ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉന്നതനും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മഹാനുമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇനി കുറെ കൂടെ വിശാലമായി പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഈസ സൃഷ്ടാവും അതായത് സർവശക്തനായ സൃഷ്ടാവും ഇസ്ലാമിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അനുദിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ സൃഷ്ടാവും സർവവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയുമാണെന്ന് കൃത്യമായി ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം പറയുന്നു ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ദൈവം ദൈവമായിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആ ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒന്ന് ആ വ്യക്തി ആ ദൈവം സർവശക്തനായിരിക്കണം രണ്ട് ആ വ്യക്തി സർവജ്ഞാനിയായിരിക്കണം സർവജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും പരിമിതത്വം പാടില്ല അപരിമിതനായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചും നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ സർവത്ര ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് സർവവ്യാപി ആയിരിക്കണം ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയും അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവനുണ്ടായിര
വായിച്ചതിന് ശേഷം ആ വാക്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് മതപണ്ഡിതന്മാർ കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർജ്ജീവത്വവും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈസാ നബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു നിർഗുണ പരബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ഒരു നിർജീവ വസ്തുവിനെ പോലെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയും അപ്പുറത്തുണ്ട് അതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അപ്പൊ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഈസ സർവശക്തൻ സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സിജോബ്രതർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈസയാണ് നിങ്ങൾ ശഹാദത്ത് കലമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ അല്ല മുഹമ്മദിനെ അല്ല മറ്റാരെയല്ല ഞാൻ അതിനാധാരമായിട്ട് സൂറ ആലു ഇമ്രാൻ സൂറത്ത് ആലു ഇമ്രാൻ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള ഒരു ആയത്താണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരായത്ത് അതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തില്ല അതുപോലത്തെ മറ്റൊരായത്താണ് മായിതയിലെ നൂറ്റി പത്താമത്തെ ആയത്ത് അപ്പം ആലു ഇമ്രാൻ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളിലേക്ക് ദൂതന നിയോഗിക്കും അവൻ പറയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാദിനിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുമായാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കും പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ ഊതിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ കേൾക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടെ അതൊരു പക്ഷിയായി തീരും ജന്മന കണ്ണില്ലാത്തവനെയും പാണ്ഡുരോഗിയെയും ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മരിച്ചരയുർപ്പിക്കും നിങ്ങൾ തിന്നുന്നത് എന്തെന്നും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് എന്തൊക്കെയെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരും ഇത് ഈസയുടെ വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മുഹമ്മദ് ഒരു ചെറിയ കൃത്രിമത്വം കാണിച്ചെന്നറിയോ ഈ ഈസ എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തി മുഹമ്മദിന് ലഭിക്കുന്നത് നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായോ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന തോമസിന്റെ സംശയ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശൈശവത്തിൽ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാജ കഥ അത് മുഹമ്മദ് കേട്ട് മുഹമ്മദിന്റേതായ പാവനയിലൂടെ മുഹമ്മദ് കെട്ടിയിറക്കിയ ഒരു വ്യാജ കഥാപാത്രമാണ് കൂടാനില്ല ഈസ അപ്പൊ ആ കഥ അവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ത് തരാം മുഹമ്മദിന്റെ ഗോത്രദേവന്റെ അനുമതിയോടു കൂടിയാണ് പക്ഷിയുടെ രൂപം രൂപത്തിൽ കളിമണ്ണിലേക്ക് ഊതിയപ്പോ പക്ഷി ഒരു ജീവൻ പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ള വസ്തുത മുഹമ്മദ് കുത്തിക്കയറ്റി ഇതാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതായ ഒരു പരിപാടി മുഹമ്മദ് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമാനാണല്ലോ പക്ഷെ പലത് പലതിലും അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധി ചെയ് ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങൾ അദ്ദേഹം തികച്ചും മിഷണനായി തീർന്ന പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളായി കാണാം അതൊരു മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ആ വിഷയം വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അതിപ്രധാനമായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒഴിവാക്കാം കാരണം എന്താ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ചെയ്തു എന്ന് പറയാനായിട്ട് അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം ഖുറാനിൽ എങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഒരു കുന്തപ്പലാണ്ടിയും ചെയ്തായിട്ട് ഒരു തെളിവുമില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിലല്ലേ ഞാൻ മഹാനാണെന്ന് പറയേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥമുള്ളൂ ആനയാണ് കൂണിയാണെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ആനയിട്ട ഒരു പിണ്ഡം പോലും ആനപ്പിണ്ഡം പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദിന് കഴിയാതെ അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുക അള്ളാഹു അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തള്ളാണ് അത് ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു യാതൊരു അത്ഭുതം ചെയ്തായിട്ട് ഖുറാൻ ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തെളിവുമില്ല മറിച്ച് അറബികൾ അള്ളാഹുവിനെ വളഞ്ഞു നിന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ദുറസൂർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് വേണേക്ക് വായിച്ചു പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് പതിനൊന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പത്തിന്റെ ഇരുപത് പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പതിനഞ്ചിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ആയത്തുകൾ പതിനേഴിന്റെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു കേവലം ക്ഷീണിതനും ആ വിഷണ്ണനുമായി നിൽക്കുന്ന നിർജ്ജീവനായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അവിടെ കാണാം അവർ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോഴത്തിന് അള്ളാഹു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്നതായ കാഴ്ച അവിടെ കാണാം അപ്പൊ പിന്നെ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടെ ആണ് ഈസ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്ന തള്ളല്ല പിന്നെ എന്താ ലോക തള്ളല്ലേ അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ കാണുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ
ആ പുസ്തകത്തിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേരല്ല മറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചയില ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പാസ് എന്തിനാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയത്തില്ല ഇതിന് ഞാൻ അതിന്റെ അതിന്റെ പോലും പരിഗണന കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് മനസ്സിലായോ മുസ്തഫ പൈസയുടെ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ മൂന്നാം പൊള്ളിയ ആ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷയുടെ മുഖത്ത് കവറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം എന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചറിയത്തുള്ളൂ പല പല ഖുറാന്റെ പല പല ഖുറാനുകൾക്കും പലവിധമായ പേരുകളാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ആ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ളത് ആ ഖുറാൻ ഉത്സാര വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ കെ സി നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പന്താവൂരിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് അനുവാചകർക്ക് ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ അപ്പം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം മൂല്യം മൂന്ന് പേജ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കേട്ടോ ഈ പണ്ഡിതൻ മുസ്തഫ ഫൈസി അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈസ മഹാപണ്ഡിതനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉന്നതനല്ലേ ഈസ ഞാൻ ആ ഭാവം വായിക്കുന്നു പക്ഷിയെ ഊതി പറപ്പിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം പക്ഷിയുടെ പദാർത്ഥം കളിമണ്ണാണ് രൂപം സമ്പൂർണമായപ്പോൾ അതിന്റെ വായിൽ അദ്ദേഹം ഊതി ബ്രൈഗൻ ലീസ അത് പറന്നുപോയി ജനങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും കണ്ടു നിന്നു ഇത് ഇത് ഈസ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതായ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ വിശ വിശദമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപ്സിൽ അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോണം ഈസയുടെ സർവജ്ഞാനത്തെയും സർവവ്യാപികത്വത്തെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുക കേട്ടോണം ഈസ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈ അള്ള എവിടെയെങ്കിലും മറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് പറയുന്ന ജൂത സ്ത്രീ ആട്ടിറച്ചിക്കാത്ത വിഷം കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹ്ക്ക് അല്പമെങ്കിലും അറിവിന്റെ ഒരു അരക്കഴിഞ്ഞ് വെളിവ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദി അത് കഴിക്കരുത് ജൂതപ്പെണ്ണ അവള് നിന്നെ പണിക്കുക പണിതരാനായിട്ട് വരിക അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഒരായത്തിറക്കിയാ പോരെ അള്ള എവിടെയായിരുന്നു മലക്ക എവിടെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പേജ് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് മുസഫ ഫൈസിന്റെ തപ്സീർ പേജ് നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുക കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെ പോകുന്നുവെന്നെല്ലാം അവരോട് പറയും ഈസ അവരോട് പറയും വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം പലഹാരങ്ങൾ ഉമ്മമാർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയും ഉടനെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലെത്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങും ഇല്ലെങ്കിൽ കരയും ഇതിന്റെ പൊരു പേ ഇതിന്റെ പേരിൽ പൊറുതി മുട്ടിയ രക്ഷിതാക്കൾ ഈ മാരണക്കാരന്റെ കൂടെ കളിക്കരുതെന്ന് കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ചില കൂട്ടുകാരെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തി അതായത് ഈസ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടുകാർ അവരെ തന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു അവരുടെ ശബ്ദം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവരില്ല എന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അത് വീട്ടിലുള്ള പന്നിക്കുട്ടികളുടെ ശബ്ദമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് ഈസ പറഞ്ഞു ശരി എങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ അദ്ദേഹം തിരികെ പോന്നു ആ കുട്ടികളെല്ലാം പന്നികളായി മാറി കണ്ടോ ഈസയുടെ പരിപാടി ചെയ്ത് അതായത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏഹ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് ആലോചിമ്പ്ര നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് അവിടെ പറയുന്ന അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈസ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്ര വീട് ഒരു അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലാണ് എത്ര കോടി വീടുകളുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയണം ആ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായ വസ്തുക്കൾ അവരുടെ അലമാരയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അവരുടെ നിധികൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് എന്ത് വേണ്ട വീട്ടുകൾ വീടിനകത്തുള്ള സകല കാര്യങ്ങൾ ഈസയ്ക്കറിയാവുന്നു അതിനെ നന്നായി മുസ്തഫ ഫൈസ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ പോലും ഈസ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പുറത്തിരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈസ ആരാണ് സർവജ്ഞാനി ഈസ സർവവ്യാപി എന്ന് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹിക്ക് കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയാത്ത ചേ
ഈ സങ്കല്പം അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതും സൃഷ്ടികളെ കണക്കാക്കുന്ന മാനദണ്ഡം വെച്ച് അവനെ കണക്കാക്കലുമാകുന്നു കൊണ്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹു സർവവ്യാപി അല്ല എന്ന് ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അറബി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിംബം മാത്രമാണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതനാണ് ഖുറാനിലെ ഈ അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പിന്നെ ഈ പ്രഭാഷം വളരെ ദീർഘിച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്റെ ചോദ്യത്തിന് എന്നോടുള്ള ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം ഇതാണ് മുഹമ്മദിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിനേക്കാളും ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ഉന്നതനായി ഖുറാനിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഈസ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നു അവർ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വീടുകളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പലഹാര പൊതികൾ പുറത്തു നിന്ന് പറയും അവൻ സർവവ്യാപിയാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സർവവ്യാപി അല്ലെന്ന് മതപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഒന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നും അള്ളാഹു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും മുഹമ്മദിനെ അറബികൾ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നീ പറ അതൊക്കെ നിന്റെ നാഥന്റെ കയ്യിലെ കാര്യമാണ് നീ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്ന ആയത്തുകൾ രസം കണക്കിന് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിലെ ഈസ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികർമ്മ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നതനായി നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരാണ് മഹത്വരം ആരാണ് വലിയവൻ എന്നാൽ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യാജ ഈസയെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ സാക്ഷാൽ മസിഹ ആയവൻ സാക്ഷാൽ രക്ഷകരായ ക്രിസ്തു വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ കാണൂ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവൻ സൃഷ്ടാവാകുന്നു എബ്രലേഖന ഒന്നിന്റെ പത്ത് കർത്താവെ നീ കൂർവകാലത്ത് ഭൂമി കടിസ്ഥാനമിട്ടു ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു ക്രിസ്തു സൃഷ്ടിതാവ് അവൻ സർവവ്യാപി സർവജ്ഞാനി സർവശക്തൻ എന്ന് ബൈബിൾ അസന്യുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കേ പ്രിയ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഏക മാർഗം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഖുറാനിലെ നബിമാർക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഈസയ്ക്കും കഴിയാത്തതായ കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈസയെയും ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഈസയെ തള്ളിക്കളയൂ അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിപ്പറയൂ ഖുറാനിലെ നബിമാരെ ഉപേക്ഷിക്കൂ ബൈബിളിലേക്ക് പടങ്ങി വരൂ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂ നിത്യരാജ്യത്തിൽ അവകാശികളാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉന്നതനായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും നേരെ ഒരു എട്ട് മണി ആയപ്പോ തുടങ്ങിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഒന്നര മണിക്കൂറായി നമ്മുടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ചങ്ങാതി വന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ താഴെ ഒരു അബ്ദുൾ ഖാദർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അൻവറിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൂടാ അദ്ദേഹം മേ ബി അൻവറിന് അൻവർ അൻവർ സാഹിബിന് ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം പറയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മുകളിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണിക്കാത്തോണ്ടാണോ വരാത്തത് ഒരു പക്ഷെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെ അനുവാദത്തോട് ഞാന് അബ്ദുൾ ഖാദറിനെ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് ക്ഷണിക്കാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ സഹോദര മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരൂ യേശുവും ഈസയും ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല അവസരമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തർക്കിക്കാനോ ചീത്ത പറയുവാനോ ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ താങ്കളെ മാന്യമായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്കൾക്ക് മുകളിലോട്ട് വരും രണ്ടുപേരും ഒന്നാണെന്ന് ഒന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ക്ഷണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് വീട്ടിലോട്ട് കേറി വന്നിട്ട് നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് കേറാ പറയുന്ന കേട്ടെ ഈ ഈസയും യേശുവും എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങാതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ ഒരേ ഒരേ കമ്പനി ഇറങ്ങുന്നു കേക്ക് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരാൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേക്ക് അബ്ദുൾ അത്ര ആവേശം കാണിക്കണ്ട
ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസയും യേശുവും ഒന്നല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അബ്ദു ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്നാണോ രണ്ടാണെന്നാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം ഒരു മറുപടി തരോ മറുപടി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇതില് എഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങള് സംവാദത്തിന് അൻവറിന് വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് അൻവറിന്റെ സന്മതത്തോടെ ആണോ നിങ്ങൾ ഈ വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇത് 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 ഇതേ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇന്നലെ ക്ലോസ് ആൻഡ് കൗണ്ടറില് ചർച്ച ഇതേ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടില്ലല്ലോ അവിടെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ ആണോ അവിടെ ഇട്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അൻവർ സാമാന്യം മര്യാദയായിട്ട് അൻവർ കയറി വന്നു നിങ്ങൾ അൻവറിന് സംസാരിക്കാൻ വന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല പറയട്ടെ അൻവർ അൻവർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സാമാന്യം നൂറ് വട്ടം പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തരാം പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക അൻവർ സാമാന്യ മര്യാദത്തോട് കൂടി കയറി വന്നു അൻവർ നിങ്ങളെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയാൻ അനുവദിച്ചോ ഇനിയിപ്പോ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കയറി വരാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ റൂമിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്താ അതിന് ഞങ്ങളെ വാ വാ വന്ന് കയറി വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ യോജിക്ക ലോജിക്ക ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞോ ആ പറ കഴിഞ്ഞോ അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തന്നിട്ട് ഞാൻ മറുപടി തരണോ അതോ താങ്കൾ ആദ്യം താങ്കൾ രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഞാൻ തന്ന ശേഷം താങ്കൾ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി തരും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും പരിപാടി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറ ഓക്കെ എന്തായാലും താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് താങ്കൾ ഇവിടെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരാം എന്തായാലും ഏഹ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ മുകളിലോട്ട് ഓടി വന്ന ഒരാളോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അൻവർ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കടന്നു വരികയും ആ ബൈബിൾ ആൻസസ് ഗ്രൂപ്പിൽ കടന്നു വന്ന് ഇപ്പൊ താങ്കൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലൊരു അലമ്പുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചതായിരിക്കുന്നു ന്യായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ആരും ക്ഷണിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം മുകളിലോട്ട് കടന്നു വന്നതാണ് സാധാരണ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് മിക്കാരും ഗ്രൂപ്പ് വളർത്താൻ വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയേണ്ടതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായ പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ മറുപടി നൽകിയത് ഈ പറയുന്നതായ ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്നോ പറയുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ആകെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അയച്ചതായ അവസാനത്തെ ഞാൻ ഓക്കെ 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 കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ശനിയാഴ്ച എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പുള്ളി എനിക്കൊരു ലിങ്ക് അയക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ആർട്ടിക്കൾ മൊത്തം വായിച്ചോ വായിച്ചിട്ട് പറ വെറുതെ ദാവാക്കാരെ പോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യതല്ല അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നോട് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണലായിട്ട് വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അൻവറിന് എന്നോട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യണോ അതിന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് മറുപടി തന്നില്ല അതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈസ യേശുവാണ് തെളിയിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു സംവാദത്തിന്റെ രീതിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന സംവാദകനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ അബ്ദുന് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്ന് അലം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുകയും ആ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന
അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം ഇനിയും ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടോ താങ്കൾക്ക് ശരി ഓക്കെ നിങ്ങൾ അൻവറിന് ലിങ്ക് അറ്റാച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അൻവർ നിങ്ങളോട് സമ്മതിച്ചോ എന്നിട്ട് അൻവർ സാമാന്യ മര്യാദയായിട്ട് കയറി വന്നു അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കുണ്ടായിരിക്കും ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എനിക്ക് ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാണ് അൻവർ വന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്നലെ കയറി വന്നോ അബ്ദു വരണോ എന്താ നിർബന്ധം ആ പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞങ്ങളും തരണോ നിർബന്ധം അത് പൂച്ചോ പറ അബ്ദുനെ വിളിച്ചോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ താഴെ വിളിച്ചത് വാ 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 എന്നിട്ട് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് അബ്ദു കിടന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് തകർത്ത് വാരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മുകളിലോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സുവിശേഷം കേട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടത് എന്താണ് സുവിശേഷം ആ നിങ്ങളെ നന്നായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ സുവിശേഷം അല്ല എന്താ സുവിശേഷം ആ നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചങ്ങാതി സുവിശേഷം അത് അത് സ്വയം വിലയിരുത്തിയാ മതി ഞാൻ വിലയിരുത്താൻ ചങ്ങാതി ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അബ്ദു എന്താണ് സുവിശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ അതിന് ഞാൻ മറുപടി തന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മറുപടി തരൂ പ്ലീസ് തരൂ നിങ്ങള് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ ചോദ്യം യേശു ഈസയും ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ചോദ്യം അതെ 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 ആ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല എന്ത് സംശയമില്ല ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇപ്പൊ താങ്കൾ അത് ഒന്നാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞല്ലോ സഹോദര പ്ലീസ് അൻവറിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലിനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് താങ്കൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് താങ്കൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ സമയം തരാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഒന്നാണ് എന്നതിന് താങ്കൾ ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ 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 എന്റെ പ്രബന്ധം എന്റെ വിഷയാവതരണം റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് സംവദിക്കാനോ നിങ്ങളോട് ഇതിനോ എന്നതല്ല നിങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടാ മതി ഇല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഈസയും യേശുവും ഒന്നാണോ എന്ന് അതിനുള്ള ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇല്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഏഹ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഒന്നാണെന്നുള്ള എന്റെ തെളിവ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നാണ് തെളിവ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സംശയം സംശയം നിങ്ങൾക്കാണ് ഒന്നാണോ മൂന്നാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം തീർത്തു ഒന്നാണോ മൂന്നാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കാണ് സംശയം എനിക്ക് അങ്ങനെ സംശയമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം നിങ്ങൾ ആ സംശയം അത് തീർത്തു അബ്ദുൾ സാ അബ്ദുൾ ചങ്ങാതി കേക്ക് എനിക്ക് ഒന്നാണോ മൂന്നാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എനിക്ക് ഇത് ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളൂ ആ സംശയം താങ്കൾക്ക് തീർത്തു തരാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു മുസൽമാൻ അങ്ങനെ എളുപ്പമായില്ല ഇപ്പൊ മൂന്ന് വിട്ടിട്ട് രണ്ടായോ എങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് എന്താണ് ഈസയും യേശു ഒന്നാണോ തെളിയിക്കാൻ എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ സംശയാണ് ഞാൻ ഞാനല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് സംശയം പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്ക കാട് കയറി സംസാരിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഗുരു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല അല്ല താങ്കൾ താങ്കൾ പറയുന്ന വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമല്ല ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും ഇനി താങ്കൾ അൽപ്പുണ്ടാക്കാൻ പുറത്താക്കും ഒരു ദാഷണമില്ല വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാം വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചോദ്യത്തിനാണ് മറുപടി നിങ്ങള് നിങ്ങൾ തെളിക്ക് തെളിക്കുന്ന പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഇൻവിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കയറി വന്നു അതെ വന്നല്ലോ അതെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അബ്ദുൾ
ഈ ഈ സെയിം വേഷവും ഒന്നല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ വിഷയാവതരിപ്പിച്ചു താങ്കൾക്ക് ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുവാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ താങ് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് അല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കൂടുതൽ തരികയാണ് ഏതായാലും താങ്കൾ എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കാര്യം സിജോ ക്ഷണിച്ചിട്ടോ മറ്റാരും ക്ഷണിച്ചിട്ടോ വരാ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോ വന്നില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് പറയാം താങ്കൾക്ക് ഞാൻ അഞ്ചല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് തരികയാണ് ഈസയും യേശുവും ഒന്നാണ് എന്ന് തെളിയിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം ക്രൈസ്തവർ ഇരിപ്പുണ്ട് വെറുതെ അൻവറിന് വേണ്ടി വെറുതെ ആ വിഷയം ഈ വിഷയം തക്കാളിയുടെ വിലയോ നമ്മൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഈ ടൈറ്റിലിനോടുള്ള ബന്ധത്തെ അല്പം നീതി പാലിക്കും അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേണോ പത്ത് മിനിറ്റ് വേണോ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അത്രയും ചെയ്താൽ മതി പ്ലീസ് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങള് പിന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ആളെ ഇറക്കി ഓടിച്ചു വിട്ടത് ഇപ്പൊ കണ്ടത് നമ്മള് നിങ്ങള് നിങ്ങളെ മാന്യത ഒന്നും പറയരുത് നമ്മളോട് നിങ്ങള് ഓടിച്ചു വിട്ടതാണ് സാമാന്യം സാമാന്യ അൻവറിനോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷമ കാണിച്ചില്ല പ്രസംഗിച്ചോളി അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല സാറേ നിങ്ങൾ അബ്ദുൾ ഭായ് നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പൊന്നും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷം പറയണമെങ്കിലോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം നോക്കി പറയേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾ പറയും കാര്യം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിനും പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉറപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെടുക ഞങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ ഇന്ന് സുവിശേഷമല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാര്യം ചങ്ങാതിക്ക് അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം സുവിശേഷമല്ല സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ദിവസം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് സഹോദരന് കടന്നു വരാം കാര്യം ഇസ്ലാമി രക്ഷയില്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നാണോ മൂന്നാണോ എന്നുള്ളത് ലോകാവസാനം വരെ ഒന്നാണോ മൂന്നാണോ ആദ്യം നിങ്ങളെ സംശയം തീർക്ക് നമ്മളെ സംശയം ഇല്ല എന്റെ പൊന്നു സഹോര ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സംശയം താങ്കൾ ഉണ്ടാക്കി കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഈ സെയിം യേശു ഒന്നാണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ അത് ഒന്നല്ല അല്ല ഒന്നാണെന്നാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ ഇത്രയും പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാള് ഇത്രയും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് താങ്കളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾ തരുവോ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചത്തെറി വിളിച്ച് ഓടിക്കുന്നതല്ല അതെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര ഇത്രയും സഹിക്കുന്നില്ലേ സോര ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും ഞാൻ പറയണം താങ്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചതുപോലെ തന്നെ താങ്കളെ താഴോട്ട് വിടുകയാണ് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഓട്ടോ വിളിച്ച് താഴോട്ട് വിടാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെ ഓടിച്ചു വിടുന്നത് നിങ്ങൾ മാന്യമായി സംവദിക്കുന്ന ആരെ ഓടിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു വിടൂല അബ്ദുന്റെ ഏത് ഗ്രൂപ്പാ ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അൻവറിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടത് അബ്ദു ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് അബ്ദുന്റെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞ എന്തുവാ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അൻവർ പോയതെന്ന് മലയാളം മനസ്സിലാവുക അബ്ദുലിന് എന്നുള്ളത് ഒന്നര മണിക്കൂർ പിന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടത് എന്താ പറയുന്ന ഉത്തരവ് നിങ്ങള് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള കുഴപ്പമൊന്നും അറിയോ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നെന്ന് കേൾക്കത്തില്ല കേൾക്കത്തില്ല നൂറെന്ന കേൾക്കത്തില്ല ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു വരും അദ്ദേഹത്തിനെ കാത്തിരിക്കുക ഓടിച്ചു വിട്ടായിരുന്നു ആ എന്റെ അർത്ഥം സുവിശേഷ പ്രസംഗമാണോ തുടങ്ങി പോലും ഇല്ല അതിനു
അത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ അബ്ദുനോട് പറയാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നതാണ് സുവിശേഷമാണല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം അബ്ദു ഞാൻ ഒരു 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 ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റിയ ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് അബ്ദു മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റരുത് യേശുവിനെ പിൻപറ്റണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുള്ളിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് യേശു അവകാശപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് മുഹമ്മദിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാതെ പ്രത്യാശയില്ലാതെ എന്തിനേരെ മുഹമ്മദിന് മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിനും പോലും ആ ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോയ ഒരു കാലമാണ് സുറ അൽഫാത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്ന പോലെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വചനം അല്ലാഹു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നയി നയിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനും പോലും നേരായ മാർഗത്തിന് ഉറപ്പില്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളും പോലും നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കണം മറുഭാഗത്ത് യേശു നിന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകും എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മുഹമ്മദിനേക്കാളും യേശുവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു നിത്യജീവൻ തരാമെന്നും യേശു തന്നെയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത് രണ്ടാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തു പറയാൻ ലോകം തരുന്നൊരു സമാധാനമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ച് പോകുന്നത് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പൊ യേശുവിൻ്റെ സമാധാനം തരുവാൻ പറ്റുമെന്നും ആ സമാധാനം ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല എന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആത്മീകവും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസം കടന്നു പോകും അവർക്ക് യേശുവിലൂടെ ഒരു സമാധാനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ആ ഒരു യേശുവിനെയാണ് ഞാൻ പിൻഗമിക്കുക എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പിൻഗമിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവാചകനായ കാലം മുതൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ട കാലം വരെ തനിക്കൊരു സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ പോലുള്ള നായരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതിയാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉച്ചരിച്ചാലും എന്തിന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒരേ ഗതികേടെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ മേളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് യേശു ഇങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം എന്നുള്ള അപ്പൊ സമാധാനം എന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരാളെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് സമാധാനം തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൂന്നാമത്തത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിൻഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് നിത്യജീവനോടൊപ്പം തന്നെ അവന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാനുള്ള സ്ഥാനം നൽകുന്ന യോഹന്നാന്റെ സൂക്ഷ്മം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ എനിക്ക് നിത്യതയും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശവും അത് മാത്രമല്ല ദൈവം സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരു സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും എൻ്റെ അപ്പനായി എനിക്ക് ആ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം മറുഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിന് എത്ര അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചാലും ഹജ്ജിന് പോയാലും ഇനി ഭക്തി മൂത്തിട്ട് സിറിയയിലും അവിടെ ആട് മേയ്ക്കാൻ പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും അവന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്ന അടിമ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ പേര് തന്നെയാണ് അബ്ദുൾ അപ്പൊ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടിമ ദാസൻ എന്നല്ല അടിമ അപ്പൊ സർവൻ്റ് എന്നല്ല അടിമ സ്ലേവ് അപ്പൊ ഈ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഒരു മുസ്ലിമിന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഒരു അടിമയാകാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകാനുള്ള അവകാശം നൽകപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ് മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാനം നൽകുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിൾ പരിചയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയാൻ
അതാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്താൽ സ്നേഹിക്കും ഇന്നത് ചെയ്താൽ സ്നേഹിക്കും ഇന്നത് ചെയ്താൽ സ്നേഹിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അല്ലാഹുനെയാണ് മറുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഒരു 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 അടിമയോട് കാണിക്കുന്നത് സ്നേഹമല്ല അടിമയോട് കാണിക്കുന്നത് കാരുണ്യവും ദയ മാത്രമാണ് മറുഭാഗത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവന് ഈ വക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ജീവിത വിശുദ്ധി കൊണ്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യേശു തന്നെ പറയാം എന്നിൽ പാപമുണ്ടെങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ യേശു വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം ഒക്കെ ആർക്കും ഗുണമുള്ളതും ആരും യേശുവിനോട് നടക്കുന്നതും തലകുനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല മാതൃക ഉള്ള ഒരു യേശുവിനെയാണ് ഞാൻ അനുഗമിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനേക്കാളും മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതവും മുഹമ്മദിൻ്റെ സന്ദേശവും മനുഷ്യർക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതും ആ മുഹമ്മദിന്റെ ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലയിടത്തും തല ഉനിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് മുഹമ്മദിൽ നല്ല മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും ആ മാതൃക നിങ്ങൾക്കും പോലും ഫോളോ ചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്തതാണെന്ന് മുഹമ്മദിനേക്കാളും ജീവിതം കൊണ്ടെങ്കിലും അബ്ദുൾ മെച്ചവും മാന്യനുമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ യേശുവിൽ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് ആ യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നിത്യജീവനും ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇതാണ് സഹോദര സുവിശേഷം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സുവിശേഷമായിരുന്നില്ല പറഞ്ഞത് അത് ഈശയും യേശുവും ഒന്നാണോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ചർച്ച മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സുവിശേഷമാണ് താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും താഴോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാം അടുത്ത സഹോദരന്മാർ സംസാരിക്കാം ഒരാത്മാവിന്റെയും നഷ്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഇനിയും ബാധ്യതയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇനിയും സഹോദരന്മാർ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ എന്തായാലും അബ്ദുള്ള നമ്മുടെ അൻവർ വന്നില്ല അതിന് പകരം അബ്ദുള്ള വന്നിട്ട് അബ്ദുള്ള അവസാന സുവിശേഷം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സഹിഷ്ണത അബ്ദുള്ള കാണിച്ചല്ലോ എന്താണ് സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് അബ്ദുള്ള ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ ഈസയും യേശുവും ഒന്നല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് ഖുറാനിലെ ഈസ മുഹമ്മദിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഇവൻ എന്തോ ആ ഖുറാനിലെ ഈസ ഒരു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ഇൻഫാൻസി ഗോസ്ബൽ തോമസി എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള കൃതി ആണ് ഇൻഫാൻസി ഗോസ്ബൽ ഓഫ് തോമസ് അത്തരം അത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഈസയുടെ കഥകൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കി പറത്തി വിട്ട് തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഥകൾ കൂപ്പിയടിച്ചേക്കുന്ന അപ്പൊ ഈ കഥകൾ ഉള്ള ഖുറാനിലെ ഈസ പക്ഷെ മുഹമ്മദിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈസയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരുകൾ ഈസയുടെ പ്രവൃത്തികൾ അത് ചാക്കോപ്പാസോടെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് ഖുറാനിലെ ഈസ മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രം തള്ളിക്കളയും കാരണം എന്താ ഖുറാനിലെ ഈസയെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൃതികളിൽ നിന്നാണ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് തോമസ് അതുപോലെ ഇൻഫാൻസി ഗോസ്ബൽ ഓഫ് തോമസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാനുള്ള കാരണം എന്താ നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ജ്ഞാനമതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള കൃതികളാണ് എന്താണ് ജ്ഞാനമതം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തുടങ്ങി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച ജ്ഞാനമതം ജ്ഞാനത്താലാണ് രക്ഷയെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദൈവം സുപ്രീം ബീയിങ് ആണ് ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ദൈവവും പാപമയനായി തീരും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ യേശുവിൽ യേശുവൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ലഘു ദൈവമായിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയേക്കണ സ്റ്റോറിയാണ് ഈസയുടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലർ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് തോമസിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനാല് സെയിൻസ് ഉണ്ട് ഞാനത് എല്ലാം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെ കണ്ടെത്തുന്നവൻ മരിക്കയില്ല എന്നാണ്
അവനാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെയിൻസ് ആണ് വചനങ്ങളാണ് ഗോസ്ബൽ ഓഫ് തോമസിൽ ഉള്ളത് ഈ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് തോമസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫാൻസി ഗോസ്ബൽ ഓഫ് തോമസും പോലുള്ള നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഈസയുടെ കഥ കോപ്പി അടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈസയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ യാതൊരു കാര്യമില്ല തൊട്ടിൽ കിടന്ന സംസാരിച്ച ഈസ പക്ഷി ജീവൻ കൊടുത്ത് പറത്തി വിട്ട ഈസ അത് ഖുറാൻ കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് ബൈബിളിലില്ല ബൈബിളിലുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം അടക്കം ഉയർത്ത് എഴുന്നേൽപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചിന്തിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ ജലീല് പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഇയാൾ നമ്മളെ കൊയപ്പത്തിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സത്യത്തില് ഖുറാന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ അവസ്ഥ ഈ തോമസിന്റെ സുവിശേഷവും ഒക്കെ ഇവരെ കൊയപ്പത്തിലാക്കും ആ കൊയപ്പത്തിലാക്കണ കാര്യമാണ് ഇവിടെ അബ്ദുള്ളയും അനവറൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈസയുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ദൃക്സാക്ഷികളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എ ഡി അറുപതോടെ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എഴുതി അറുപത് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത് സോറി എ ഡി അറുപത് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഐ വിറ്റ്നസസ് ആണ് രണ്ടുപേര് ഐ വിറ്റ്നസസ് എന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് ഇതാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇനി ബൈബിളിന് പുറത്ത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രമുഖനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈസ ചരിത്ര പുരുഷനല്ല മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് അത് ബൈബിളിന് പുറത്ത് ടാസിറ്റസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പൗരാണിക റോമിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരനായിരുന്ന ടാസിറ്റസ് അദ്ദേഹം രണ്ട് കൃതികളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അനൽസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാം അനൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററീസും അനൽസ് പറയുന്നത് ഒക്ടേബിയൻ സീസർ അഥവാ അഗസ്റ്റസിന്റെ മരണം മുതൽ നീറോയുടെ ആ സമയം വരെ നീറോ ഭരിക്കുന്ന സമയം വരെയാണ് അനൽസിൽ പറയുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ കൃതി ഹിസ്റ്ററീസിൽ പറയുന്നത് എ ഡി എ ഡി അറുപത്തിയെട്ടില് നീറോയുടെ മരണശേഷം നീറോയുടെ മരണശേഷം മുതൽ ആ കാലം ആ കാലം മുതൽ ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലം വരെയാണ് ഡൊമീഷ്യന്റെ കാലം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഹന്ന അപ്പോസ്തോലന്റെ കാലം കാല കാലമാണ് ഈ ഡൊമീഷ്യന്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമീഷ്യന്റെ കാലത്താണ് ചക്രവർത്തി ആരാധന പ്രബലപ്പെടുന്നത് നീറോയുടെ കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡൊമീഷ്യന്റെ കാലത്താണ് ചക്രവർത്തി ആരാധിക്കുക എന്ന സിസ്റ്റം അതിശക്തമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ കാലത്താണ് ടാസിറ്റസ് ഇത് എഴുതി എഴുതിയേക്കുന്നത് ടാസിറ്റസ് ഈ രണ്ട് കൃതികളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ടാസിറ്റസ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പൗരാണിക റോമിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരൻ എന്ന പേര് കേട്ട ടാസിറ്റസ് ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനായ ക്രിസ്തുസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനായ ക്രിസ്തുസ് അദ്ദേഹം പിലത്തോസ് യഹൂദിയൽ ഗവർണർ ആയിരുന്ന സമയം ടൈബീരിയസ് ചക്രവർത്തി ഭരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈബീരിയസ് ചക്രവർത്തി റോമൻ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയം അതുപോലെ തന്നെ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് യഹൂദിയിലെ ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന സമയം യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ടാസിറ്റസ് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തോട് അദ്ദേഹം കൈകോർക്കുകയാണ് എന്താണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല സീകുവാരം കഴിച്ച ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ സമയത്ത് കഷ്ടം സഹിച്ച ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഗാരി ഹാബർമാസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ അത് വേർഡിക്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാരി ഹാബർമാസ് എഴുതിയ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ് ഏൻഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകം ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ് ഏൻഷ്യന്റ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് മറ്റൊന്നാണ് നോർമൻ ആൻഡേഴ്സൺ അദ്ദേഹം ഒരു മതതാരം താരതമ്യത്തിൽ പണ്ഡിതനാണ് ചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്
അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് ആര് പറയുന്നു ടാസിറ്റസ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പുനരുദ്ധാനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സുവിശേഷം റോമൻ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രചരിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നതെന്ന് നോർമൻ ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാസിറ്റസ് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ യേശു മരിച്ചു പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളിൽ യേശു മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ അത് തീരുന്നു എന്നാണ് ഓർത്തത് പക്ഷെ അത് തീരുന്നില്ല അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടാസിറ്റസ് അപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം നോർമൻ ആൻഡേഴ്സൺ പറയുന്ന യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലെക്ചറർ ആയിരുന്ന മാർക്കസ് ബ്രോക്മിയൽ പറയുന്നത് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നും ടൈബീരിയസ് ചക്രവർത്തി ഭരിക്കുമ്പോൾ പീലാത്തോസ് ഗവർണർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ യേശു മരിച്ചു എന്നും ടാസിറ്റസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാർക്കസ് ബ്രോക്മ്യൂല് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളാണ് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ സ്യൂട്ടോണിയസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടോണിയസിന്റെ കാര്യമാണ് സ്യൂട്ടോണിയസ് ക്ലൗഡിയസ് ചക്രവർത്തിയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് റോമിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇതാക്കിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിന്റെ രണ്ടിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ സമയത്തുണ്ടായ പീഡനത്തെ കുറിച്ചും സ്യൂട്ടോണിയസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലിനീത യങ്ങർ എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം റോം ഗവർണർ ആയിരുന്നു ബിദിനിയിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചക്രവർത്തിക്ക് ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ക്രൈസ്തവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പ്ലിനീത യങ്ങർ പറയുന്നത് യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ക്രൈസ്തവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വാസ്തവമായിട്ട് യേശുവിനെ പിന്തുടർന്നവർ അവനെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഒരിക്കലും കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെ അവരെ കൊല്ലണം ഏത് രീതിയിൽ കൊല്ലണം എന്ന് ചോദിച്ച് എഴുതുന്ന കത്താണ് ഇതാണ് പ്ലിനീത യങ്ങർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരെ എങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ കൊല്ലണം എന്ന് ചോദിച്ച് എഴുതുന്ന കത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നതിന്റെ സാരം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിന് പുറത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ ഈസ് എനഫ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മതി എന്നാൽ ബൈബിളിന് പുറത്തും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൗരാണിക റോമിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം വരെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് തത്വത്തിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യേശുവിനും ഈസയുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം ഈവൻ മുഹമ്മദിന് പോലും ചരിത്രപരമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ വയ്യ കാരണം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ തെളിവുകളില്ല ഖുറാൻ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഖുറാനിൽ എന്തെങ്കിലും ചരിത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഹദീസുകൾ മുഴുവൻ കെട്ടുകഥകളാണ് ഹദീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചരിത്രം ഉണ്ടോ ഒരു ചരിത്രവും ഇല്ല പിന്നെ ബയോഗ്രാഫീസ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എത്ര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു ചരിത്രപരമായ തെളിവ് ഇല്ല ഈസയുടെ കാര്യത്തിലും ഇല്ല പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം പുനർ പുനരുദ്ധാനം വരെ ബൈബിൾ പറയുന്നു സ്വർഗാരോഹണം വരെ ബൈബിൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം വരെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പിൻപറ്റുന്നത് ഒരു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രതയല്ല ഒരു ഐതിഹ്യ പുരുഷനെയല്ല കെട്ടുകഥയല്ല നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ചരിത്ര പുരുഷനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ചരിത്രത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മ ജീവിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികത യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിനേക്കാളും
അവസാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ലോകത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ പുറത്ത് തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ആരെക്കാളും വലിയവനാണ് ആരെക്കാളും ഉന്നതനാണ് ആ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ സത്യദൈവവും നിത്യ ജീവനുമായ ചരിത്ര പുരുഷനായ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യന്റെ വേദനകളിൽ ഇന്നും സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ആദരപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാം സഹോദരന്മാർക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാനും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് ഗിബോർബദ്രോടെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാലും ഞാനൊടിമ്പിളല്ലേ അബ്ദുൽ അബ്ദുൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അബ്ദുൾ ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ാണെങ്കിലും ഇവിടെ ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടാക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞോ എന്നെ ശേഷം കേൾക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി നിങ്ങൾ യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംശയമില്ല മുഹമ്മദ് നിങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിന്റെ കേൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞേ ബൈബിളില് മുഹമ്മദിന്റെ അവിടെ എടുക്കുന്നു അല്ല മുഹമ്മദിനെ എടുക്കുമ്പോ എന്താ പ്രശ്നന മുഹമ്മദിന് എങ്ങോട്ട മരിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ട പോണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തീരൂല അതാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നാണോ മൂന്നാണ് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനുമാണ് സംശയം മരിച്ച ശേഷം എവിടെ പോകുന്ന മുഹമ്മദിന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിനല്ലേ സംശയം ഇങ്ങനെ ഒരാളല്ല നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് നബി ആരാധിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ആരാധിക്കണം പിന്നെ ആരാ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം മുഹമ്മദ് അല്ലേ മുഹമ്മദ് നബി ആരാ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി നമ്മളോടനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞത് ഏകദേശം കേൾക്ക് കേൾക്ക് ഐഷ എന്നെ പറയണേ ഐഷ പറഞ്ഞ എന്നെ പറയണേ ഈ ഏകദേശം കേൾക്ക് 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 നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറയാൻ സമ്മയിക്ക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശുദ്ധി അബ്ദുളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊക്കെ റൂം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവരായ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കൂ ആന കൊമ്പനാന കരിമ്പ് കാട്ടി കയറിയത് പോലുള്ള താങ്കളിവിടെ ചവിട്ടി വഹിക്കുന്നത് എന്താ കാണിക്കുക താങ്കള് അവിടെ നൃത്ത സുഹൃത്തെ നിങ്ങളത് നിങ്ങളത് സാവകാശപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കും നിങ്ങള് ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാനൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോ
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആദ്യം പഠിക്കുക മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കാതെ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക അവിടെ അവിടെ സംസാരിക്കാൻ സമയം അതെ കിബോർ പറ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടു ആ കെടുമതി പോട്ടെ അത് അനാവശ്യമായ വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുക ചർച്ച നല്ല രീതിയിൽ പോട്ടെ ഓക്കെ സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനോ ഒരു പാമരനോ ഒരു ഗുരു വിശ്വാസിയോ ഒരു മദ്രസയിലുള്ള കൃത്യമായ ഉത്തരം തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല ഈ നൂറ്റി അറുപത് കോടി മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെളി വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാമല്ലോ അതിന് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇവിടെ സംസാരിക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ ആരാ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമ്മതി സംസാരിക്കാത്ത ഇവിടെ തരുന്ന അത്രയും ഫ്രീഡം നിങ്ങൾ അവിടെ തരാറില്ല നിങ്ങൾ തരത്തില്ല ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയുടെ പ്രവൊന്നുമില്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ആയ ക്ലബ് ഹൗസുകൾ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരല്ല ഇസ്ലാം മതം വലിയൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ അവസാനം ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരിസ് മദനി ആരിസ് മദനി ഞാൻ കാണാറില്ല ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ മാന്യമായിട്ട് വന്ന് സംവദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ആർജം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കയറ്റി വിടാന്ന് യഥാർത്ഥ തമാശിന് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതായ ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്ത് ഉയർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ക്രിസ്തുമത ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞോ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായാലും അല്പസമയം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവരോട് ഇരുന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പ് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് പിടികിട്ടി ഇവിടെ മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടവണ്ണമുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല മേ ബി അത് കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം പരിമിതികളായിരിക്കാം ഓക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ കേട്ടതും വെച്ചുള്ള ആവേശം കൊണ്ട് പല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കണം അതുപോലെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് യാതൊരു പിണക്കവും ഇല്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു ഒരു ആവറേജ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണെന്നൊക്കെ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരളും ജംഗും ഒക്കെ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ സാധാരണ ഒരു ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പൊ നോക്ക പൗലോസിനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചൊരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബുദ്ധി നോക്കണം ഓക്കെ സഹോദരം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉയർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ക്രിസ്തു മതം സ്ഥാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്രിസ്തു മതം എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു വന്നു എന്നൊരു വിശ്വാസം ക്രൈസ്തവർക്കും പോലും ഇല്ല എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മത്തായുടെ സൂക്ഷ്യം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തൊക്കെയും പോയി സകല ജാതികളോടും സകല ജാതികളെ ശിഷ്യരാക്കുവാൻ പറയുന്ന ആ ഭാഗമാണ് അവിടെ സുശേഷം പ്രസംഗിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനും ആ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും യേശു പഠിപ്പിച്ചതാണ് യേശുവിന്റെ പഠിപ്പീരുകൾ യേശു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥ്യം വരികയും സകലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും എന്നിൽ നിന്നെടുത്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പിന്നീട് രൂപപ്പെട്ടതായ സഭ സഭ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് അല്ല മറിച്ച് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളുടെ വേർപെട്ട ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് സഭ എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടിയതായ സഭയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാര് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും വചനത്തിൽ അവരെ വളർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മതം സ്ഥാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ
ഉപദേശം കൊണ്ടും ജീവിതത്തിൽ താൻ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവനെ കൊല്ലുകയല്ല മറിച്ച് അവരെ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്ന ഒരു പൗലോസിനെയാണ് കാണുന്നത് തൻ്റെ പുതിയ വിശ്വാസത്തിന് സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ വിശ്വാസം വെച്ച് സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാനോ മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ കൊള്ള അടിക്കുവാനോ കൊള്ളം മുതൽ സ്വന്തമാക്കുവാനോ തൻ്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് ഒരു ആസക്തി തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയല്ല നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നതെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു പൗലോസിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ശരിയാണ് ഒരു കാലത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെ നിന്ദിച്ച് ആക്രമിച്ച് നടന്നൊരു പൗലോസാണ് അത് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവ സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല്യമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാർത്തകൾ കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടാറുണ്ട് അയ്യോ ഇന്നലെ വരെ കോളേജിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശല്യമില്ല എന്ന് നടന്ന ഒരു പയ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ശല്യമില്ല എന്ന് നടന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പിൻകാലത്ത് ഈ സിറിയയിലും അവിടെയും പോയിട്ട് ആട് മേയ്ക്കാൻ പോയി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ കളയുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ കഴുത്തിറക്കുന്നതായൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അമ്മമാര് തന്നെ പറയുകയാണ് അയ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നില്ല എൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇവരുടെ തലയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രവും അവൻ്റെ ഐഡിയോളജി തലയിലേക്കകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവർ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മൃഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യ മാർഗം തിരിച്ചാണ് അവിടെ ഇതുപോലെ കൊല്ലുന്നവനും കൊലവിളി നടത്തുന്നവനും ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടവരും സമൂഹത്തിനൊരു പാരമായിരുന്നവരും തീവ്രവാദികളും മതഭ്രാന്തന്മാരൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ ആ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മതഭ്രാന്തനായിരിക്കുന്ന പൗലോസിനെ പോലെ ഒരാൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഈ ആ പൗലോസിൻ്റെതായ ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതായ ആ യേശുവിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പൗലോസും പറയും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് നന്മ ചെയ്യണം അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന രൂപാന്തരം നോക്ക് പൗലോസ് പണ്ട് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പൗലോസ് ഇപ്പോൾ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കുക സഹോദരങ്ങളെ പൗലോസും മുഹമ്മദും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഒരു 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 മാനദണ്ഡം തന്നെയാണ് പൗലോസും തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുകയാണ് ആ ഏറ്റുമുട്ടൽ ശേഷം തൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറി അദ്ദേഹം കൊല്ലുവാനല്ല പിന്നീട് പോകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷം മറ്റുള്ളവരുടെ തിന്മ ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്ന പൗലോസ് അല്ല മറിച്ച് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ആ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് നടന്നതായ ഒരു പൗലോസിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറുഭാഗത്ത് മുഹമ്മദിനെ നോക്കും ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെതായ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ ആ ഒരു ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് തൻ്റെതായ ലോകത്ത് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയം നിരാശ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിൻകാലത്ത് കാണുന്ന ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് പിൻകാലത്ത് എത്രയോ സ്ത്രീകളെ മോഹിക്കുന്നു ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആറു വയസ്സോളം ആറു വയസ്സും പോലും തികയാത്ത ഒരു കുട്ടിയോ പോലും സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കൊല അതുപോലെ കൊള്ളയടി ഇന്നാദി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കയറുന്നു അപ്പൊ നോക്കണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തോ അത് നിങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം മാറ്റി അത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ പറയും ഏത് സംവാദമാണെങ്കിലും പൗലോസും മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല കാര്യം മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നൂറ് നൂറ് മടങ്ങ് പൗലോസ് ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ആ അബ്ദുള്ളനെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി വന്നതാ അദ്ദേഹം ഒരു വാചകം അവിടെ പറയുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് എന്ന് അറിയും ഈ മുസ്ലിം ഇന്ന് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിം താഴെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ താഴെ ഇരിക്കണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണേ ഇത് പല വട്ടം ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മുസ്ലിം ആ
അദ്ദേഹം അവിടെ ചോദിക്കുന്ന നാല് പുസ്തകങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് ദൈവം എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമ്മ യോഹനന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ തോമോസ് വന്ന് പറയുമ്പോ ആ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കർത്താവേ എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത് കേൾക്കാറുണ്ട് അതിനോട് ഇപ്പൊ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഗുരുജി ബ്രദർ നല്ല ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസിന്റെ അടുത്തു വരുവാൻ യോഗ്യനല്ല ഈ നിങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളുടെ നബി ആ കെട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് എന്നെ ദൈവം പിടിവിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും ആ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വാസിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങോട്ട് പോവുക എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസിച്ചിരുന്നു ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിൽക്കാലത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മുഹമ്മദിനെ അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്റെ സഹാബാക്കൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറയാനേ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിശ്ചയമില്ല പരലോകത്തേക്ക് പോവോ അള്ളാഹു വിചാരിച്ച ആ പരലോകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ പരലോകത്തേക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറ്റിയില്ല ജീവിതം തന്നെ വഴി മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു നാൻ തന്നെ വഴിയും ഞാൻ തന്നെ സത്യയും എന്നിലല്ലാതെ ഒരുവനും പിതാവിനിടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആണിത്തരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓരോ ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ എന്റെ ഇതിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് താഴെ കേൾക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമികരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ എങ്ങോട്ടാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് നിങ്ങൾ ഏറ്റുകൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാവ ജീവിതത്തെ വിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും യേശു ക്രിസ്തു കാട്ടുന്ന ആ പരലോകത്തിലേക്ക് നിത്യ നിത്യകാലം അവരോടുകൂടെ നമ്മ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ദൈവം അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആ രക്ഷ നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക മുഹമ്മദിലൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ല അള്ളാഹുവിനൂടെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈസയും മുഹമ്മദും ഈസയും യേശുവും ഒന്നല്ല ബൈബിൾ പ്രകാരം അതിവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണേ ദ റീപ്ലൈ ഓൺ ആകുമ്പോൾ അത് കേൾക്കണേ സത്യദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുക നമ്മുടെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ കനത്ത മതില് കടന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളാണ് എന്നോട് ചിലര് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറിനോട് അത്ര അഗ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറി അബ്ദുൽ ഖാദറിനോട് അഗ്രസീവായിട്ട് പെരുമാറിയതല്ല അബ്ദുൽ ഖാദർ പെരുമാറിയ ശൈലി അത് ആരെയും സം സംസാരിക്കുക അനുവദിക്കാതെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറിനോട് അങ്ങനെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് അത് അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് സത്യത്തില് അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സഹിഷ്ണുത ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല കേൾക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക റേഡിയോ പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിപാടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈസയും യേശുവും രണ്ടാണെന്ന് തെളിയിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഖുറാനിലെ ഈസ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ ഖുറാനിലില്ലെന്നും പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ കീറി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അങ്ങത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വിരോധാഭാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ പൗലോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പൗലോസ് എല്ലാ കാലത്തും പൗലോസിനെയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് പൗലോസും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പൗലോസ് മുഹമ്മദിന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചിന്ത സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവി
അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മനുഷ്യരിലേക്ക് ആ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുമതി ചെയ്യാനുള്ള സ്പിരിറ്റ് അല്ല മറിച്ച് ആ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് മറ്റ് മുഹമ്മദിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും അധികം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം അതെന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഇത് ഞാനിതൊക്കെ ഞങ്ങളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ മറിച്ച് അവരെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ആശയപരമായിട്ടുള്ള സമരം ആശയപരമായിട്ടുള്ളൊരു യുദ്ധമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആ കറുത്ത പിടിയിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കടന്നു വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ ആരാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ തടവറയിൽ അവർക്ക് എടുക്കുവാണ് അവർ ഖുറാൻ വായിക്കാറില്ല അതീസുകൾ നോക്കാറില്ല അറിയാറില്ല തപ്സീറുകൾ അറിയാറില്ല പക്ഷെ ഇത് അറിയുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മതം വിട്ട് പോരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ വിട്ടുപോരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിട്ടുപോരാനുള്ള കാരണം വിട്ടുപോകുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം വിട്ടു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം വിട്ട് അദ്ദേഹം ക്രിസ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു ഇസ്ലാം വിട്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ എന്നോട് പറയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് നിശ്ചയമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ സമാധാനം കിട്ടും ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു ആശയമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് അത് പരിവർത്തനത്തിൻ്റെതാണ് മനപരിവർത്തനത്തിൻ്റെതാണ് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെതാണ് നമ്മൾ ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സജീവമായിട്ട് ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുക അതല്ലേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പൊ പൗലൂസിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് പൗലൂസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മതഭ്രാന്തനായിരുന്ന പൗലൂസ് മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറി ക്രിസ്തു സ്നേഹിയായിട്ട് മാറി അല്ലെ ആ തനിക്ക് വിരോധമായിട്ടുള്ള ആശയം വിശ്വസിക്കുന്ന തനിക്ക് വിരോധമായിട്ട് ഉള്ള താൻ താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട പൗലോസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലൂടെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരകനായിട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം വാളെടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം ആളുകളെ കൊല്ലാനാണ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അല്ലെ ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ മതത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനു ശേഷം വാളെടുക്കുന്നില്ല ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടി കൊള്ളുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം നോക്കുന്നില്ല അല്ലെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിയുന്നിടത്തോളം നന്മ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുകയാണ് എന്ത് ലാഭം കിട്ടി മാനുഷികമായിട്ട് ഒരു ലാഭം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചു പൗലൂസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൂടടയാളം എന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് പൗലൂസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു ആ വിഷയമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ സാന്ദർഭികവശാൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നൽകുന്ന മാറ്റം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഒരാൾ മുഹമ്മദിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഈ മാറ്റം വരത്തില്ല ഈസയെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഈ മാറ്റം വരത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഈ മാറ്റം വരത്തില്ല പിന്നെ ആദ്യം ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാധനയ്ക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈസെ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ഈസെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇസ്ലാമിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങ
അടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത ചരിത്ര പുരുഷനായ ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ചരിത്രത്തിൽ വന്നു മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇത് കേവലം ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമോ പ്രമാണം മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടിയിട്ടാണോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലാഭം കിട്ടിയിട്ടാണോ അല്ല ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് ബന്ധപ്പാടുകൾക്ക് നടുവിലാണ് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് അതിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോ ലാപ്പും അതിന്റെ മൗസും കംപ്ലൈന്റ് എന്ത് ചെയ്ത ഉറക്കാവുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത് തനിയായി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നോ നമ്മള് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ലാഭത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒരാളെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയാകണം ഒരാളെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയാകണം ഞങ്ങളെ കേട്ട് ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കേട്ടിട്ട് പോയ ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും കുറച്ചു പേര് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വിജയം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാളെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് കേവലം ഒരു മത പരിവർത്തനം അല്ല ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും അതിനപ്പുറം മനുഷ്യന് മനപരിവർത്തനം നടക്കണം അവന് മാറ്റമുണ്ടാകണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ധാർമ്മികമായി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റം അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അന്തിമമായ ആഗ്രഹം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഏത് റൂം ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അത് നിർബന്ധിതമല്ല കേട്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയാനും എല്ലാവർക്കും സാഹചര്യമുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോൾ അതാണ് കാരണം എന്താ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ജീവിതം മാറും അവന്റെ ജീവിതം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് അവന്റെ ജീവിതം പരിവർത്തനപ്പെടും വ്യക്തിപരമായി മൂല്യങ്ങളുള്ള ആളായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരും സമൂഹത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസം വരും എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസം വരും അടിമുടി പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സഹോദരം ഇവിടെ കയറി വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷം കേൾക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങളെ സുവിശേഷം കേൾക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ വന്നേന്ന് അദ്ദേഹം അവസാനം സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടാണ് പോയത് സുവിശേഷം പറയാൻ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ പോലീസ് ലേഖ ധന്യനായ പോലീസ് ലേഖ പറയുന്നതാണ് മരണത്തിനോ ജീവനോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ദൂതന്മാർക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടതയ്ക്കോ പട്ടിണിക്കോ നഗ്നതയ്ക്കോ ഉപദ്രവത്തിനോ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കഷ്ടതയ്ക്കോ സങ്കടത്തിനോ പട്ടിണിക്കോ ഉപദ്രവത്തിനോ ആപത്തിനോ വാളിനോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ കഷ്ടതയ്ക്കോ സങ്കടത്തിനോ ആപത്തിനോ വാളിനോ ഇവയ്ക്കോ ഒന്നിനും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അന്ന് അവർ കടന്നു പോകുന്ന ഭീകരമായിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് നീറോയുടെ ഭരണകാലം ഡൊമീഷ്യന്റെ ഭരണകാലം പലരും വാളിനിരയായി തീരുകയാണ് പൗലൂസിനെ തന്നെ ക്രൂശിച്ച പൗലൂസിനെ തന്നെ ആ പൗലൂസ് രക്തസാക്ഷിയാകുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തിമത്യോസിനെ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തന്റെ നിജപുത്രനായ തിമത്യോസിനെ എഴുതുന്ന ലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ് പറയാണ് 
ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു കണ്ടോ ഭീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോസ്തലന്മാര് ക്രിസ്തുവിന് ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമ്പോ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കരുത് ഈ നാമം നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലജ്ജിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആദരവായിട്ട് കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ വാളിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തീയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടപ്പോ തലകീഴായിട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അങ്ങനെ അതിതീവ്രമായ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പറയുന്നത് മരണത്തിനും ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ കഷ്ടതയ്ക്കോ സങ്കടത്തിനോ പട്ടിണിക്കൊന്നും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചപ്പോ കരഞ്ഞു പോയൊരു ഭാഗമുണ്ട് പ്ലിനീത യങ്ങർ എഴുതിയ കത്ത് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയി പ്ലിനീത യങ്ങർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥമായി പിൻപറ്റിയവരെ അവരാരും ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അവർ വണങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലുകയാണ് ഇനിയും കൊല്ലണോ എത്രത്തോളം കൊല്ലണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചെഴുതുന്ന കത്താണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളതാണ് ആ കത്തിൽ ഇന്ന് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടെത്താത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ എന്നെ ചിന്തി ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാനിടയായി അതെന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമസ്കരിച്ചില്ല ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമായിട്ട് അവർ ആരാധിച്ചില്ല ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ അവർക്ക് ആവില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് ഓ എടി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ മരണശേഷം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റൂമിടുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും കൂടി ചെളി ചെളി വാരി അറിയാനുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കാനുള്ളതാണോ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള അല്ല ഇതൊരു ആത്മീക ശുശ്രൂഷയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിനെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അജണ്ട ഉരുജി ഉപ്രതറുണ്ടോ ചാക്കോ ഭാഷ കൊണ്ടോ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടും ഭാഷ കൊണ്ടോ എനിക്കുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൂ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൂടടയാളം വഹിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുക ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അത് മനസ്സിലാക്കുക ഞങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇന്ന് ഈ റൂമിടാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് പറയുവാൻ അവനിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കടന്ന് സംസാരിക്കും കടന്നു വരുന്ന മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് വൈരാഗ്യമാണ് ഒരിക്കലും വൈരാഗ്യമില്ല ഞങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണോ അവർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ചിന്ത ഇസ്ലാമിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള അസത്യമായ ആശയത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മളല്ലാതെ തുടക്കം കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് അക്ബറിനെ പോലുള്ള രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയേ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നീടാണ് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നത് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പോലും മനസ്സിലായത് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ളതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അക്ബറിനൊന്നും ഇനി നിർത്താൻ കഴിയാത്തത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ അക്ബറൊക്കെ പുതിയൊരു മാനദണ്ഡം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതുമാണ് ശരിയെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ഒന്നും പറയേണ്ടെന്ന് എന്നാൽ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും വെറുതെ പറയുമല്ല ഒരു എന്താണ് എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഇങ്ങനെ റൂം ഇട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നാല് വാക്ക് പറയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഇപ്പൊ മറ്റു റൂം ഞങ്ങൾ ഇട്ടു
ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിനെ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാകാം ഇത് ആ അവസരത്തെ നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടവരട്ടെ ഇത്രയും നേരം ക്ഷമയോടെ ഞങ്ങളെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ട് ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബോണ്ട് ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ താഴ്ന്ന് കേൾക്കുവായിരുന്നു ഈ അൻവർ കൊച്ചി എന്ന വ്യക്തി ഇവർക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നും ആരും കേറ കേറാത്തോണ്ട് അവര് ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ അജണ്ടയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്ലബ് ഹൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലബ് ഹൗസ് മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്രൈസ്തവർക്കും അറിയാം ഈസായും യേശു ക്രിസ്തുവും രണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം നിങ്ങളെ പോലുള്ള അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇത് പ്രമാണം വെച്ച് തന്നെ പലതവണ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഇവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവർ അത് അത് അവർ അംഗീകരിച്ച് ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഇതിന്റെ അടിത്തറ ഇളകുമെന്ന് ഇവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവര് നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുറച്ചാൾ മിണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ ഇതുപോലെ റൂം ഇടും റൂം ഇട്ട് നമ്മളെ റോവക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെയും പറയും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കണ്ടത് അൻവർ കൊച്ചി കയറി വന്നു ഇപ്പം ഗുരുജി അപ്രത്തർ ഇവിടെ വിശ്വാദനം നടത്തി ഇപ്പൊ എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ റൂമുകളിലും വിശ്വാദനം നടത്തിയിട്ട് നമ്മള് ചർച്ചകളിലൊക്കെ പോകാറുള്ളൂ പക്ഷെ അത് അനുവദിക്കാതെ അൻവർ കൊച്ചിയുടെ ഒരു അടവാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടത് കാരണം പുള്ളിക്ക് ഇറങ്ങി ഓടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഒരു ഒരു കണ്ടം നോക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പുള്ളി ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ വിശ്വാദനത്തിനെതിരെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാണ് അവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് സത്യമാണ് ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പം ഈ സാത്താന് എന്തായിരുന്നു ഹാലടങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി പോയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പുള്ളിയെ കണ്ടുപോലെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മണിക്കൂർ രണ്ടായി ഒന്നും പുള്ളിയെ വന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥിരം പരിപാടി അതുപോലെ ഇപ്പൊ ചാറ്റിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന ഒരു അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുൽ ഖാദർ കയറി വന്നു അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇവിടെ ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം താങ്കൾ കേട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ താഴെ നിന്ന് കണ്ട കണ്ട ആളാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റേഡിയോ പോലെ പറയല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും ഉത്തരം തരത്തില്ല ഇസ്ലാമിക സഹോദരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇവർ ഇത്ര എക്സ്പോസ് ആവാൻ കാര്യം ഇവർ ഒരിക്കലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരത്തില്ല കൃത്യമായ ഉത്തരവ് തരത്തില്ല ഇവർ കാരണം ഈ എന്തായിരുന്നു ഈ പരുങ്ങുന്നതും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളത് പഠിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന റെഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത്ര വിശ്വാസം വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിത്ത് റെഫറൻസ് എടുത്ത് കാണിച്ച കാണിച്ചാൽ ഇവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഇവര് ഉരുണ്ടു കളിക്കും വിഷയം മാറ്റും അബ്ദുൽ ഖാദറും ഇവിടെ കയറി വന്ന വിഷയം മാറ്റുവാണ് ഇവരൊരിക്കലും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കത്തില്ല കാരണം ഇവർക്ക് അറിയാം ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാല് ഈസായും യേശു ക്രിസ്തുവും രണ്ടാണെന്ന് അവർക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് അവർക്ക് നല്ലോണം ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണം അവർക്ക് അവരെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അപ്പൊ അതാണ് ഇവർ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വ്യാജ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരോട് സത്യത്തിൽ സഹതാപമുണ്ട് പലവട്ടം ഇത് തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യമാണ് എന്നാലും പിന്നെയും ലാസ്റ്റ് പിന്നെയും കുറച്ച് ഞാൻ പിന്നെയും വരും അപ്പൊ അത് ഇത് ഇത് കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ കയറി വന്നതാണ് നമ്മുടെ അൻവറൊക്കെ കാണിച്ച് ഉടായ്പാണ് പുള്ളിക്ക് ഇറങ്ങി ഓടണം പുള്ളിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അൻവറിന് ഇസ്ലാം മതത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ച് പുള്ളിക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തെ പറ്റി അറിയത്തില്ല ബൈബിളിനെ പറ്റി പുള്ളിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ പുള്ളിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല വെല്ലുവിളിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യും വെല്ലുവിളിക്കെ ഉണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കായത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഇറങ്ങി ഓടും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു സൂര്യപാസ്റ്റ ഒരു താഴെ ഒരു പാവം പയ്യൻ എന്നൊരു ഒരു മെഴുകേഷ് എന്നൊരു അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കേട്ടുവാണെങ്കിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ ചോദിക്കുവാണ് പാസ്റ്റർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഇനി ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമസ്കാരം ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ സിജു ബ
ആദ്യമായിട്ട് അവൻ ദൈവവിശ്വാസ ദൈവം വിശ്വസ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇത് ദൈവവിശ്വാസത്തിലേക്ക് കാറ്റഗറിയിലെ ഏതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കണം അത് അവൻ ചിന്തിക്കുക ഇത് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എനിക്ക് പീസ്ഫുള്ളായി ജീവിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാതെ ജീവിക്കണം അതിന് സ്വയമായിട്ട് ഒരു നിയമം സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല കാരണം മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവന്റെ സ്വഭാവം മാറി ഇപ്പൊ ഈ സിജോ ബ്രദർ വളരെ ഭംഗിയായി സംസാരിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സിജോ ബ്രദറിന്റെ മനസ്സ് എല്ലാ സമയം ഇതേപോലെ നിഷ്കളങ്കമാണെന്ന് അദ്ദേഹം താങ്കളും മനുഷ്യനാണ് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ പുരുഷന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ താങ്കൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ പോലെ അത് എല്ലാ മനുഷ്യരും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് പലർക്കും സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ കയറി കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കുന്ന ആ മൈക്കിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നതല്ല ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പലതും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഒരു വിഷയത്തെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ആശയം അവൻ കടം കൊണ്ടേ പറ്റൂ അതിന് ക്രിസ്തു മതം നല്ലൊരു മതമാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മതമാണ് തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളുള്ള മതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ പരി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഒരു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സുണ്ട് എന്റെ ഒരു ചിന്തയിലൂടെയും എനിക്ക് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രേരിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പലതരം നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ എന്നെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ഒരാശയം എനിക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി അതിന് കുറച്ച് കാർക്കശ്യമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തരത്തിലും പിന്നെ ഒരു തരത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇസ്ലാം മതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തെ പിന്തുടരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതും ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യുക്തിവാദമായിരിക്കും എനിക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജി യോജിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആശയം അവന് ജീവിക്കാൻ പീസ്ഫുൾ ആയി ജീവിക്കാൻ ഫാമിലി ഉണ്ട് അവൻ്റെ മക്കളുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് സമൂഹമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആശയമായിരിക്കണം അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ആശയമാണ് ഇസ്ലാം മതം ഇതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഫാം എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ മതത്തിൽ കാണുന്ന നന്മയെന്ത് തിന്മയെന്ത് എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം പറയൂ ഓക്കെ സല ബ്രദറെ വളരെ നന്ദി വളരെ ശാന്തമായ നിലയില് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിച്ചു പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദ ലോ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് രാത്രിയും പകലുമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലോ ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് കാര്യം ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സത്യമാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ബുദ്ധമതത്തിലുള്ള അഹിംസയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബുദ്ധമതത്തിലുള്ള അഹിംസ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയും ക്രിസ്തു മാർഗത്തിൽ സ്നേഹം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയും മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മറിച്ച് താങ്കൾ അത് അവസാനം കറക്കി 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 കൊണ്ടുപോയിട്ട് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിനും താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നിയമം വെച്ച് കെട്ടി പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു നിയമം സംഹിത വേണമെന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രക്ക് പ്രശ്നക്കാരനാണോ താങ്കളെന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചിന്തിച്ചു പോയി കാരണം ഈ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല താങ്കൾ എങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങൾ വെച്ച് പിടിച്ചു കെട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ താങ്കൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കത്തുള്ളെങ്കിൽ നിയമങ്ങളില്ലാത്ത ഏത് മതമാണ് സഹോരം ഉള്ളത് ഹിന്ദു മതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന മതസമൂഹങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് യഹൂദ മതത്തിന് അതിൻ്റെതായ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് നിയമങ്ങൾ അതിൽ
താങ്കൾ പറയുന്ന പോലെ കയറ് കൊണ്ട് വലിച്ചു മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിന് മത നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് താങ്കൾക്ക് ഇനി യുക്തിവാദ ഉള്ളെന്ന് പറയുമ്പോഴും അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ സ്നേഹത്തെക്കാളും അഹിംസയെക്കാളും ഇതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് താങ്കൾ കാണുന്നത് ഒരു കാട്ടുകുതിരയെ കെട്ടുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കയറുകളായിട്ടാണ് താങ്കൾ മതത്തെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ മതസങ്കല്പം തെറ്റിപ്പോയെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തോട് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സാധാരണ ദാവാക്കാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു മറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവളാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു വാക്യം ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കാം എന്നിട്ട് താങ്കൾ അതേപോലെ ഒരു വാക്യം ഖുറാനിൽ നിന്ന് കൺ കാണിച്ചു തന്ന വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എഫ് എസ് എർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എഫ് എസ് എർ എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ എന്നൊരു ഒരു വചനമാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ ഭാര്യമാരെ ക്രിസ്തുവിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിപ്പിൻ ഈ ഒരു വാക്യം അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബപരമായി സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയം ഭർത്താവിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് കട്ടിൽ നിന്നും പോലും അകറ്റു നിർത്തുവാനും വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ അടിക്കുവാനും എന്നിട്ട് രാത്രി മൊത്തം ദൂതന്മാർ ശപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥയാണോ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഈ മൂല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായ കാട്ടുകുതിരയെ കെട്ടിയിടുന്നതായ ഈ നിയമാവലിയ അതോ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ ഈ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണോ താങ്കൾ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് കണ്ടത് അപ്പൊ കുടുംബം എന്നൊരു ആശയം നോക്കുമ്പോൾ പോലും ഇസ്ലാമിൽ എത്ര ഇതാണ് അവിടെ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് ഈ പറയുന്ന നിക്ക എന്ന് പറയുന്നതും പോലും ഒരു കല്യാണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ സഹോര നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതായ സ്ത്രീ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീക്കറിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയതാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ സ്പീക്കർ വർക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഇസ്ലാമിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് താങ്കളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് താങ്കളെ പിടിച്ചു കെട്ടി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ടാം താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ കുടുംബമായിട്ട് സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം അപ്പം താങ്കളുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് ഈ താങ്കളല്ലാതെ ഞാൻ ആ വാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും താങ്കളല്ലാതെ താങ്കളുടെ പരിസരത്തുള്ള മറ്റു മതസ്ഥരെല്ലാം തന്നെയും അവർ ഈ പറയുന്നതായ താന്തോന്നിങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരാണോ അല്ല അതോ താങ്കൾ വെക്കുന്ന പോലെ താടി വെക്കാത്തത് കൊണ്ടും തൊപ്പി വെക്കാത്തത് കൊണ്ടും താങ്കൾ ധരിക്കുന്ന പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ താങ്കൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അത് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ വ്യക്തികളും പോരാ എന്നുള്ള തോന്നലാണോ പറയുന്നതെന്നും കൂടി ഒന്നാണ് കുടുംബം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചതായിരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ഒരു ആശയം അത് താങ്കൾക്ക് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കാരണം ഞാൻ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വിഷയം എടുക്കുന്നില്ല കാര്യം താങ്കൾ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു വിഷയം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ബുദ്ധമതത്തിൽ അഹിംസയും ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലെ സ്നേഹവും ഇസ്ലാമിൽ മുഹമ്മദ് എന്നെങ്കിലും താങ്കൾ ഉയർത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാര്യം മുഹമ്മദിൽ നല്ല മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ താങ്കൾ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിയെ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കാൻ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാന് സംസാരിച്ചതിന് കൂടുതലായിട്ട് ഗുരുസാർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും താം തോന്നികളാണെന്നാണല്ലോ
അവർ വിശകലനം ചെയ്ത് അവരുടെ തെറ്റും ശരിയും കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗുരു സാറ് എന്റെ മേൽ ചേർത്തി തന്നു അത് മാനസികമായ വിഷമം ഉണ്ടായില്ല ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ഇത് ചർച്ച ചർച്ചയാകുമ്പോ ഒരു എതിർ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ അയാൾ പറയാത്തത് പറഞ്ഞ് അത് എനിക്ക് എന്തോ അതിലൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ രീതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കിയല്ല ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഞാൻ എന്നിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കാണ് ഞാൻ വളരെ സ്വാർത്ഥനായിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സത്യം മാത്രം പറയുന്ന ആളുകളാണ് കളവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധരാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ മാതൃകയാക്കണം വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ പിന്നിലൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ നീ നിങ്ങൾ എൻ എന്നെ പോലെ ജീവിക്കൂ ഞാനാണ് മാതൃക എന്ന് കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യം മാത്രം പറയണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കരുത് മറ്റുള്ളവർ അപഹരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് വണ്ടി നല്ലപോലെ ഓടിക്കണം ഇതൊക്കെ എല്ലാം നിയമസംഹിതകളൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ സ്വയം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരും പലരും പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സത്യമാണ് നമ്മൾ പച്ചയായ മനുഷ്യരാണ് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കഴിവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അസുഖം വരുന്നവരാണ് കോപം വരുന്നവരാണ് അസൂയുള്ളവരാണ് ഏഹ് സ്വാർത്ഥതയുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര 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 തന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സ്വാർത്ഥത ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലേ നമ്മൾ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷം വിഷം വിരുന്ന് നിൽക്കും നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാറില്ല വിഷമിക്കുക അല്ലേ നമ്മളെ മക്കൾ ഒരാൾ ഒരു പിന്നെ കുറെ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഒരു ബസ്സിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കുട്ടിയാണ് നമ്മളെ സ്വാർത്ഥനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥനാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് അത് കാരണം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു 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 സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാനത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ എനിക്ക് കുറച്ച് ആർത്തി തന്നത് ഞാനൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആളല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എന്നെ കാണരുത് ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്നതും എനിക്ക് എത്ര മാത്രം സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തെ എത്ര സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ പറയാം ഞാന് കുറെ യുക്തിവാദവും മതമില്ലാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ യുക്തിവാദമുണ്ടോ യുക്തിവാദവും അറിയില്ല മതവും അറിയില്ല ഏത് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മതത്തെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ഇപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ എം എം പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അവരെ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങൾ അതിലൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധമായി പറയാം അതുപോലെ അനിൽ കൊടി തോട്ടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഇസ്ലാം അനിൽ അയ്യപ്പന്റെ കുറിച്ചുള്ള അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കും ശരിയാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ആരോട് ചോദിക്കാത്ത തന്നെ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരമുള്ള സംവാദങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിമർശനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആ വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ് നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആരോടും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാറില്ല ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ വർഷത്തിൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കുറയും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഒന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം കാരണം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് ക
എന്നെ പോലുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചു കാരണം നീ ഒരു മതവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നീ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പോയിക്കോ മാറിപ്പോയിക്കോ നീ വേറെ ചൂസ് ചെയ്തോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സംഘടനയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സംഘടനയിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല സംഘടനയിലെ ലോസ് നമ്മൾ പാലിക്കണം നമ്മൾ അന്നെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കണം നമ്മളിപ്പോ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മാറിക്കാൻ ശരിയല്ല ശരിയല്ല സംഘടനയെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘടനയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ പാലിക്കണം ഞാൻ അത് ചെയ്തപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പൈസ എല്ലാ വർഷവും എന്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്തുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാറിപ്പോകും അത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നതിൽ വിഷമമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഒരു വിഷ ഒരു ഒരു ആശയം നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യനാണ് പച്ചയായ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് കോപം വരാറുണ്ട് മോശമായി സംസാരിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പച്ചയായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തരത്തിലല്ലതും ഒതുങ്ങി ഞാനും മദറുമായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാളും അറിയാലോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര അവരുടേതായിട്ട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുണ്ട് പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരും അയ്യോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം ഞാൻ ഈ മദറിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കരഞ്ഞ് പറയണം എൻ്റെ മദർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പ്ലീസ് എനിക്ക് പുറത്ത് തരണം നിങ്ങൾ പുറത്ത് തരാതെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് നരകമാണ് കിട്ടുക പ്ലീസ് എനിക്ക് പുറത്ത് തരണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വാക്കുകൾ കുറച്ച് കടുത്തു പോയി സംസാരിച്ച് കടുത്തു പോയി എന്നെ പറയിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരമാണ് ഞാൻ ഈ മദറിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ആ പ്രേറിന്റെ സമയമാവുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുകളിൽ വലിയ ആളായിട്ട് കൈകെട്ടി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ മദറിനെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ക്ഷമ ചോദിച്ച് മദർ മോനെ കുഴപ്പമില്ല അത് നിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നാലേ ഇനി ക്ഷമിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ട് അത് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്ന എന്താ ആ പ്രയറാണ് അഞ്ച് നേരത്തെ പ്രയറിൽ ഒരു പ്രയർ അഞ്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയമാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഈ ദൈവത്തിന്റെ മുകളിൽ പോയി നിൽക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്നെ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയി എനിക്ക് എന്തായാലും എന്റെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ഫ്രീ ആകും അത് അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു വ്യക്തിയോട് എന്റെ എന്നെ അറിയുന്ന എന്നെ കാണുന്ന ദൈവം എന്ന മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ച ദൈവം ഏകനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു അതിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് റിലീഫാണ് ലഭിക്കുന്നത് അറിയോ അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ഓരോ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യക്തി എന്ന് പേഴ്സണലി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനായിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം അഞ്ചു നേരത്തെ നമസ്കാരം നിർബന്ധമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഈ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി നോ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഇത് നിർബന്ധമാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഫൈവ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഇസ്ലാമില് മൂന്നാമത്തതായിട്ട് പറയുന്ന ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം നിർബന്ധമായത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ എന്താ ഗുണം സമൂഹത്തിനാണ് ഗുണം എനിക്കല്ല അതിലൂടെ എനിക്ക് എന്താണ് മാനസികമായ റിലീഫ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സ്നേഹമുണ്ട് അതിൽ കാരുണ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഭാര്യയോട് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പെരുമാറെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയം കയറിയ ആളുകൾക്ക് എന്ത് കുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ഭാര്യയോട് നല്ലപോലെ പെരുമാറുന്നവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭാര്യയിൽ ഒരു കുറവ് കണ്ടാൽ അവളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മികച്ച മികച്ച നല്ല നന്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരെ ശകാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഈ ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നെ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഹിമാലയം നേരക്കാൻ
ഇവിടെ ഞാൻ താങ്കൾ പറയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച രണ്ട് വാദമാണ് താങ്കളെ പോലെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിയമങ്ങൾ അത് താങ്കൾ മുറുകെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാട്ടുകുതിരയെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി കയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം മതം എന്ന കയർ ഉപയോഗിച്ച് താങ്കളെ പിടിച്ച് കെട്ടി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മതത്തിലാണ് നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാ മതങ്ങളും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ശ്വാസം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു മത സമൂഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ താങ്കൾക്ക് സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ കുടുംബം നയിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഖുറാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന കുടുംബ സങ്കല്പത്തില് പുരുഷമേ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ കീഴുള്ള സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയെ രാത്രി മൊത്തം ശപിക്കുകയും കിടക്കയിൽ നിന്ന് ആ സ്ത്രീയെ അകറ്റി നിർത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയെ അടിക്കുവാനും നൽകുന്നതായ ഒരു പ്രമാണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മതത്തിൽ എന്ത് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് പുതിയ നിയമത്തിന് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഹിമാലയം കടന്നവന് കുന്ന് എന്താന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുന്ന് കയറിയിട്ട് സ്വയം ഹിമാലയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ആരെങ്കിലും താങ്കൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ സഹോദര ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് സ്ത്രീക്ക് അതൊരു ഹിമാലയം തന്നെയാണ് സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിമാലയം തന്നെയാണ് സുരക്ഷയില്ലാത്ത ഒരേ സമയത്ത് ഒരു പുരുഷന് തന്റെ സ്വാർത്ഥത ശരീര ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് തനിക്കിഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീകളെ സ്വന്തമാക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ആ കിടക്കയിൽ തന്റെ ശരീരം ആസ്വാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു വസ്തുവായി മാത്രം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അത് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന രാത്രി മൊത്തം രാത്രി മൊത്തം ദൂതന്മാര് ആ സ്ത്രീയെ പ്രാകി ശപിച്ചു കൊല്ലുന്ന ആ ഒരു മനോഭാവം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു തരത്തിൽ സ്ത്രീയെ അടിക്കുവാൻ തിരിച്ചു പുരുഷനെ അടിക്കുവാനുള്ള പ്രമാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഹിമാലയ ഹിമാലയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹിമാലയ ബ്ലണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാം അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോട് താങ്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ പറയണം അല്ല താങ്കൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം സ്ത്രീ എന്ന വിഷയം തന്നെ ആസ്പാൻ സംസാരിക്കാം എന്നാൽ താങ്കൾ ഇവിടെ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഒരു കാര്യം സി താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ താങ്കൾ നിലനിൽക്കുവാൻ മറ്റൊരാൾ വരാൻ ഒരു കാരണമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് താങ്കൾ ഒരു സ്വാർത്ഥനാണ് സ്വാർത്ഥനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മാനസിക രോഗം തന്നെയാണ് സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുവന്റെ സ്വാർത്ഥതയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ മൃഗമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഞാൻ സ്വാർത്ഥനായി തീരുമ്പോൾ എന്റെ അയലോക്കത്തെ വീട്ടിൽ കയറി അവന്റെ വസ്തുക്കളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറ് എന്റെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് അവിടെ വലുത് അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കുവാനും സ്വന്തമാക്കുവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വാർത്ഥത തന്നെയാണ് അന്യന്റെ വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ അന്യന്റെ വസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാനും അവനിൽ അവന്റെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മ വരുത്തുവാനും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്റെ സ്വാർത്ഥത തന്നെയാണ് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് സ്വാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹോദര ആ സ്വാർത്ഥത എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥതയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നിന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ യേശു മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആത്മീയ ദർശനമാണ് എനിക്ക് മറ്റൊരാളെ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നിട്ട് താങ്കൾ പറയുകയാണ് താങ്കൾ കൊടുക്കുന്ന സക്കാത്തിന്റെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് സന്തോഷം ആ സന്തോഷത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ സക്കാത്ത് ഞാന് നിയമം നിർബന്ധം മുകളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അത് വല്ലാത്തൊരു കൊടുക്കലായി പോയല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി കാരണം നിർബന്ധമില്ലാതെ കൊടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പോലെ ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു ദ്രോഹം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം താങ്കൾ പറയുകയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന സക്കാത്ത് മൂലം താങ്കൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചല്ല എന്നിട്ട് അവസാനം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മത നിയമമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അത് സമൂഹത്തിന് വലിയ ഗുണമുണ്ട് ഏത് സമൂഹത്തിനാ മാഷ് സക്കാത്ത് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച്
മറ്റൊരു വ്യക്തി വിശക്കുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചു തരുമോ ഇല്ലയോ എന്നും പോലും ഉറപ്പില്ലാത്തടുത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുവാനും അവന് വസ്ത്രം കൊടുക്കുവാനും അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനും ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ആഗ്രഹം ക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണ് ലോകത്തിൽ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി കോടികൾ മുടക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത ഉള്ളവൻ ഒരുത്തനും ഒരുത്തന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സ്വാർത്ഥത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാട് നാടൻ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ എടുക്കുക കാര്യം എന്താ അവന്റെ സന്തോഷം താങ്കൾ ഒരു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇതിനെ വല്ല ടച്ച് ചെയ്ത് കയറിയാണ് അമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെയും പോലും താങ്കൾ താങ്കളുടെ സ്വാർത്ഥതയാണല്ലോ സഹോദരൻ നോക്കുന്നത് അമ്മയോട് പിണങ്ങി അമ്മയോട് പിണങ്ങുമ്പോൾ ആ അമ്മയോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ വന്നത് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യമല്ല മറിച്ച് അമ്മയോട് സ്നേ നിരപ്പിലായില്ലെങ്കിൽ നിരകത്തി പോകും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ ജീവിതം തന്നെ നോക്കി ഭയവും നിരാശ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പെട്ട ഒരു മതത്തിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയല്ലേ സഹോദര കാണുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ പിണങ്ങിയാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യമാണ് എന്നെ അമ്മയിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്ന ഒരു ആശയം എടുത്തു മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്തുവാണ് സ്നേഹത്തിലാണ് സഹോദര നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന താങ്കൾ വിമർശിക്കുകയല്ല താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്വാർത്ഥത താങ്കളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും താ ഈ സ്വാർത്ഥത താങ്കളെ ഒരു മൃഗമാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഇല്ലാത്ത കുറെ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചും അത് ഇതും എന്നൊക്കെ ഖുറാനിൽ ഞാൻ ഇവിടെയും വായിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം തല്ലുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവരെ തല്ലുന്നതും ശപിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് തന്റെ ഭാര്യമാരെ എങ്ങനെ തുല്യമായിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ള സഹോദരൻ അറിയത്തില്ല ഒന്ന് പഠിക്കുന്നല്ലേ അതൊന്നും ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഏത് ഖദീജയോട് ഇടപെട്ട രീതി ആയിരുന്നില്ല ഐഷയോട് ഭാര്യമാരിൽ തന്നെ തുല്യത തുല്യത കൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഭാര്യമാർ തമ്മിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടി കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെറുതെ എവിടെയോ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതമായി ഞാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സൗര നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു മതം നിങ്ങളെ സ്വാർത്ഥനും നിങ്ങളെ ആ മതത്തിന്റെ കയറില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായി ഒന്നും നന്മ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മതം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പൈശാചിക മതം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം അത് നരകത്തിൽ പോകുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകുന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുസ്ലിം ഇവിടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതോ അനാഥാലയത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എനിക്കറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ഫേക്ക് ആണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലയിൽ കൊടുത്തു കാര്യം എന്താണ് മുസ്ലിം ഹിന്ദു എന്ന് നോക്കിയല്ല എൻ്റെ കർത്താവിനുള്ള സ്നേഹം അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സക്കാത്ത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഒരു നന്മയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തണം ഹൈദരാബാദിൽ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഐ ആർ എഫിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ദാവ പരിപാടി നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സക്കാത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും മഹത്വവും ഒക്കെ തകർത്തു വാരി താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് പറയുകയാണ് സക്കാത്ത് അത് വരുത്തുന്നു സക്കാത്ത് ഇത് വരുത്തുന്നു ഈ ഞാൻ ഈ ഹൈദരാബാദിൽ വളർന്ന എന്നോടാണ് ഈ കഥകളെല്ലാം പറയുന്നത് അവസാനം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കടലാസിൽ എഴുതി തരാൻ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഞാൻ അത് തന്നെ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും മനുഷ്യന് വേണ്ട പോഷകാഹാരം കിട്ടാതെ സ്ത്രീകൾ ഏറെ കൂടെ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് മെച്ചം എന്ന സഹോദരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ സക്കാത്ത് കൊണ്ട് കുറെ ബിൻലാദന്മാർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായതല്ലാതെ സാധാരണ പാവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പറയുന്നതായ ദാവാക്കാരനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ സക്കാത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദുവിന് ഒരു ഗുണമില്ല ഒരു ഒരു
ഞാൻ താങ്കളോട് പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്നതായ മതം താങ്കളെ അടിമയാക്കി ഈ ഭയത്തിലേക്കും നിരാശയിലേക്കും ഒരു സ്വാർത്ഥനാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് താങ്കൾ എന്നെ സമ്മതിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും വിമർശിക്കാനെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും യേശുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിപ്പി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും താങ്കളെ സ്വാർത്ഥനായിട്ടല്ല മറിച്ച് താങ്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട സിജോ ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ ഓക്കെ ഗുരു സാറ് പറഞ്ഞത് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു അവസാനം കയറി വന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു വീട്ടില് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു ദേവാക്കാരനോ ഏതോ എത്തിങ്കാനോടെ അതിനകത്ത് ഒരാൾ വന്നു അയാള് നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തു അപ്പോ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയില്ല ആർക്കേലും ഗുണം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ് അവിടെ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്റെ ഗുരു സാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ എന്റെ അമ്മയോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ചക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ ഈക്വലായി നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് അതേ ഒരു എഫക്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആ യേശുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ മുൻ മുന്നിൽ കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഏകനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശക്തിയുടെ പ്രീതി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രീതിയാണ് എന്റെ അമ്മയോട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോറി പറയാനും ജക്കാത്ത് നൽകാനും അനാഥകളോട് അനുകമ്പയോട് പ്രവർത്തിക്കാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയാം ഈ ഗുരു സാർ സംസാരിക്കുമ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നല്ല മനുഷ്യരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയാം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് താങ്കളെ താങ്കൾക്ക് മനസ്സ് തൊട്ട് യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾ യേശുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തെറ്റുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ യേശുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിലെ എന്നിൽ നോക്കാം എന്നിൽ നല്ല മാതൃകയുണ്ട് ഞാനാണ് മനുഷ്യൻ മികച്ചവൻ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ും മികച്ചവൻ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ യേശു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് മാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അല്ലാതല്ല സലാഹെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഉത്തരം പറയുന്ന ആള് തീരുമാനിക്കട്ടെ സലാഹ് എങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളിവിടെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം സലാഹ് സഹോദരൻ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യണേ ഇത് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ നമ്മൾ കിസ് മത്സരം നടത്തുമെന്നും അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞോളൂ ഗുരുജീവറ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും നല്ലവരാകണം എല്ലാവരും നിസ്വാർത്ഥരാകണം എല്ലാവരും നല്ല പോലെ പെരുമാറണം ഫാമിലിയോടൊക്കെ എല്ലാവരും നല്ല പോലെ പെരുമാറണം ധനം നല്ല പോലെ വിനിയോഗിക്കണം അനാഥകളെ സംരക്ഷിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതല്ല എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട് ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൽ ആളുകളോട് പറയാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കൂടുതലായി പറയാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നന്മ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പാലിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു മുസൽമാനായിരിക്കുന്ന താങ്കൾ മുഹമ്മദിന്റെ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മുഹമ്മദിൽ നല്ല മാതൃക ഉണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ പറയുമ്പോൾ മാനവരിൽ മൊഹോനദനും മുഹമ്മദ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക പുരുഷൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു അന്യായി എന്ന നിലയിൽ താങ്കള് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മാതൃകയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് മാതൃക യോഗ്യരായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന നല്ലൊരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്
എൻ്റെ മകനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നതാണ് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയതായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവരോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിജോ ജോസഫ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കർത്താവിൽ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കലഹിക്കുമ്പോഴും ആ കലഹം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഹോദരൻ നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ നിന്റെ യാഗവസ്തു യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവനോട് പോയി നേരപ്പ് പ്രാപിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കും താങ്കൾ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഗുണമില്ലാത്തവനാണെന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ താങ്കൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നതോ ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നതോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ പിൻഗമിക്കുന്ന എന്താണോ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പിൻഗമിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആണ് ഞാൻ പിൻഗമിക്കുന്ന യേശു ആണ് യേശു ആണോ പെർഫെക്റ്റ് യേശുവിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം മാറുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് എന്നെ അറിയത്തില്ല നമ്മൾ താങ്കളുടെ താങ്കൾ എന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല താങ്കളുടേതായ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പോയ അദ്ദേഹം ഏതായാലും കേൾക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം കേട്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അറിയാത്ത രണ്ടുപേർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് അളക്കാനോ നമ്മളെ ചില്ലുക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അത് നിസ്തുല്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു മതമാണെന്ന് ഒരാൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു സ്വാർത്ഥനായ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങലിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കുന്നില്ല അതിനും അതിന് അത് മതം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മതങ്ങളും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ക്രിസ്തുവിലാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടത് അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്കത് വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നു അത് സ്നേഹത്തിലാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈക്വൽ ആയത് ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ല ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ല അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആകത്തില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം തൻ്റെ മാതാവിനോട് താൻ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നത് ആ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല ആ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ മറിച്ച് നരകത്തി പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഭയം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം ആ ഭയം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ അമ്മയോട് മിണ്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഏർപ്പെടാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും എൻ്റെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ അമ്മ ആരാണെന്നുള്ള ആ സ്ഥാനത്തോടുള്ള എൻ്റെ ബഹുമാനമാണ് അത് ഈക്വൽ ആകത്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരാൾക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചാണ് ആ പേടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു നയ പൈസ ഒരുത്തന് കൊടുക്കത്തില്ല ഏക് നമ്പർ ക കഞ്ചൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മഹാ പിശുക്കനായി ജീവിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ മറുഭാഗത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പോ കൊണ്ടോത്തില്ല ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടോത്തില്ലോ എന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം പിച്ചിക്കിറി പിച്ചിക്കിറി കൊടുക്കുക എന്നല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരുവന് കൊടുക്കുന്നത് അത് സ്നേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഈ വ്യത്യാസം ഈ വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല പട്ടിയാകുന്നത് പട്ടിയായോണ്ട് കുരയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ല അവൻ ക്രിസ്ത്യാനി മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ അവൻ ആ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ പറയുന്നതായ അവൻ്റെ നന്മ പ്രവൃത്തി അത് മനുഷ്യനോടുള്ള ജാതി വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഇടപെടാൻ പറ്റുന്നതും സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അത് ക്രിസ്ത്യാനി കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ അത് അവൻ്റെ സ്നേഹ പ്രദർശനമാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര
അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബസ് യാത്ര ബസ് യാത്രയിൽ വെച്ച് ഒരു സൂഫി പണ്ഡിതനെ ഇങ്ങനെ കാണാനും മണിക്കൂറുകളോളം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഖുറാനിലും ഹദീസിലും ഉള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവം സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹു സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിൽ അവസാനം ലയിച്ച് ചേരണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ഖുറാനിലെവിടെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളിലെവിടെയാ തപ്സീറിലെവിടെയാ അത് അതിലൊന്നുമില്ല മറിച്ച് സൂഫികൾ അതിനൊരു നിർവചനം തീർത്തേക്കുവാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണല്ലോ ഇത് പലതും എന്ന് ഞാൻ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അവസാനം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ആ പഴയ ശാന്തതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ ടോക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർത്തത് ഇത്രയും ഈ സഹോദരൻ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ ഇവിടെ താങ്കള് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു പരാജയമുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയതും പരാജയമാണ് ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്വന്ത ശരീരത്തെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയും അങ്ങനെ തന്നെ അതാണ് ക്രൈസ്തവതയിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നും മാംസവും അത്ര സു സുദൃഢമായിട്ടുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കാൻ മറ്റു സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരിലേക്ക് കൂടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെയും സലാഹിന് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാര്യ കൃഷിയിടമാണ് കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള കൃഷി സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഭാര്യയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സലാഹ് സഹോദരൻ ഒരുപാട് വാക്യങ്ങൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അല്ലെ പല ഇന്നതാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നേഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഞാനതാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം ചമയ്ക്കാൻ ഇസ്ലാമിന് ചമയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഖുറാനിൽ അതില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളിൽ അതില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് സ്ത്രീ കൃഷിയിടമാകുകയാണ് കൃഷി സ്ഥലമാകുകയാണ് ഇസ്ലാമില് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഭാര്യമാരോട് കാണിക്കുന്ന വിവേചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐഷയോടുള്ളതുപോലെ ഐഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഐഷ ഇന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരാളുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധം നടത്തി അവളോട് കൂടെ പാർക്കും എന്ന് ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഐഷ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹദീസില് അള്ളാഹു താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം നടത്തി തരാൻ താങ്കളുടെ നാഥൻ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം നടത്തി തരാൻ എന്താണ് ബന്ധപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാര്യമാർക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുഹമ്മദും ഭാര്യമാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് മുഹമ്മദ് കടന്നുപോയത് ഒരു മാതൃകാ ജീവിതം മുഹമ്മദിൽ എങ്ങും കാണുന്നില്ല ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ ഹദീസിൽ കാണുന്നു അതുപോലെ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു സ്ത്രീകളെ കരും കൊല ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ ഹദീസുകളിൽ കാണുന്നു ഏർ കുറേഷി ഗോത്രത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരെ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞതിന് ശേഷം ബദ്ര യുദ്ധത്തിൽ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ ശരീരം ഒരു പൊട്ടക്കണക്കിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ശവശരീരങ്ങളെ പോലും ശപിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നയാളുടെ മകനെ ഇന്നവന്റെ മകനെ എന്നും പറഞ്ഞ് ശപിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ധാർമ്മിക നിലവാരം മുഹമ്മദിൽ എങ്ങും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്നാ പറഞ്ഞ വിവാഹ ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികതയിലാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം വളരെ പിറകിലാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇസ്ലാം പിൻപറ്റുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ പിൻപറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിൽ മാതൃകയായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന്
ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ധാർമ്മികതയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയോ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല യാതൊരു തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല വൈവ വിവാഹ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യനോടുള്ള മറ്റ് ഇതര സമീപനങ്ങളിലാണെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു തരത്തിലും പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വാർ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പേടിക്ക് പേടിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ നീ ഇന്നത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇപ്പൊ തീർക്കും അല്ലെ നീ അമ്മയോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ നരകത്തിൽ പോകും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നീ നശിക്കപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നീ മരണമേറ്റു വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നന്മ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാള് അനുഗമിക്കുമ്പോൾ അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു മാറ്റം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയതാണ് ധാർമ്മിക നിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു സദാചാര മൂല്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വന്ന് പരിവർത്തനപ്പെടുകയാണ് ഈ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൗലോസ് പൗലോസ് ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ഇന്നൊരു ഐ എസ് ഐ എസ് കാരനോ ലഷ്കറെ തോയ്ബുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ജയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെ ആളോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതുപോലെയാണ് പൗലോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നത് മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരെ പോലെ കാണണം ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണണം അങ്ങനെ ഒരു ധാർമ്മിക നിലവാരം വ്യത്യാസപ്പെടുകയാണ് വാളെടുത്ത് തനി താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച പൗലോസ് പിന്നെ അടികൊള്ളുന്ന സീന നമ്മൾ കാണുന്നേ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനായിട്ട് അടികൊള്ളുകയാണ് നിന്നയേൽക്കുകയാണ് പൗലോസ് കഴിഞ്ഞ് പൗലോസിന്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ മറ്റ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഈ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പലരും രക്തസാക്ഷികളായി അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ ജീവിത മൂല്യമാണ് വാളുകൊണ്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം മനപരിവർത്തനം സംഭവിക്കണം മനുഷ്യന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ പോലും ആഹ് നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അത്തരത്തിൽ അവന്റെ സ്വഭാവം പരിവർത്തനപ്പെടണം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പനും അമ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മക്കളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്നോർത്തല്ല മറിച്ച് സ്നേഹത്തിൽ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സോടെ ചെയ്യണം അപ്പൊ കൊടുക്കണ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബൈബിൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിർബന്ധത്താലല്ല മനസ്സോടെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക മനസ്സ് വേണം എനിക്ക് ഞാൻ അയ്യോ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തല്ല മനസാക്ഷി സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാതെ മനസ്സോടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു പത്ത് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഒരാൾ തന്നാൽ എത്രത്തോളം സന്തോഷം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലും ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇതിന് തുടക്കം ക്രിസ്തുവിനെ ഒരാൾ കണ്ടെത്തുന്നത് മൂലം മനസ്സിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു മാന ക്രൈസ്തവ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് ആ സദാചാര മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താലാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോ സ്വാർത്ഥതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതാകണം പകയില്ലാതാകണം ചതിയില്ലാതാകണം ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ അവിടെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് പോലും പറഞ്ഞു പ്ലിനീതയങ്ങർ എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുതിയ കത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കള്ളം പ
ഒരുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ദൈവവും ഞങ്ങളും വരുന്നത് ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ദൈവവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആധാരം അല്ലാതെ ഈ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ പുറത്ത് കണിശമായിട്ട് ഇതിൽ അനുസരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പരിവർത്തനം വരികയാണ് മനസ്സിന് പരിവർത്തനം വരികയാണ് മാറ്റം വരികയാണ് ആ നിർബന്ധത്താലല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി നിർബന്ധത്താലല്ല അങ്ങനെ ആയി തീരുകയാണ് മനസ്സങ്ങനെ പാകപ്പെടുകയാണ് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് അല്ലെ ശത്രുവിനെ ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ശത്രുവില്ല എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ശത്രുവില്ല യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നീ നിന്റെ വഴിപാട് ദൈവത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്റെ സഹോദരന് സഹോദരനോട് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നല്ല നിന്റെ സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ നീ അവനോട് ചെന്ന് നിരപ്പാകണോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഷഹൽ സാലാഹ് സഹോദരനും അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് സഹോദരനും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ആ സഹോദരന് എന്നിൽ നിന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നിരപ്പാകണം അതാണ് ക്രിസ്തീയത അങ്ങനെ പരിവർത്തനപ്പെടും ക്രിസ്തീയത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ശത്രുക്കളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കണോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ തിന്മ നമുക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്തു അതിന് പകരം ചെയ്യാൻ ക്രൈസ്തവന് പറ്റത്തില്ല ക്രൈസ്തവൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരത്തിന് പകരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ തിന്മാനം കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുടിക്കുവാനും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നീ അവന്റെ തലമേൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കും ഒരു ഒരു ചിന്തകം പറഞ്ഞാൽ മധുര പ്രതികാരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് തിന്മയ്ക്ക് പകരം നന്മ ചെയ്യുന്ന മധുര പ്രതികാരം ഇതാണ് ക്രൈസ്തവത ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇതാണ് ക്രൈസ്തവര ക്രൈസ്തവത ആയുധമെടുക്കാത്ത ക്രൈസ്തവത സ്നേഹം കൊണ്ട ആളുകളെ കീഴടക്കി ക്രൈസ്തവത ഒരിക്കലും ഒരു ചിന്തകൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി നെപ്പോളിയനും ചാർലി മയനും മറ്റും അവരുടെ വാള് കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തീർത്തു ക്രിസ്തു തീർത്തൊരു സാമ്രാജ്യമുണ്ട് അത് സ്നേഹത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഖുറാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു കരുണാമയന എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പി ഒരിക്കലും അള്ളാഹു പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം അള്ളാഹുവിനില്ല എന്നാൽ ക്രൈസ്തവതയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനല്ല ദൈവം ഏകനാണ് അപ്പൊ തന്നെ ത്രീ ഏകനാണ് മൂന്ന് വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടാനും അവിടെ കഴിയുന്നു അള്ളാഹുവിന് അങ്ങനെ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹം അനുഭവിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഒന്നും കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു അവിടെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് പോവുകയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ഞാൻ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഖുറാൻ അതൊരിക്കലും അനുഗമിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകമല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വമല്ല സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിത്വമായ ക്രിസ്തു യേശു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ വിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റും അവനെ വിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിരിയാനേ പറ്റത്തില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അവനെ മാതൃകയാക്കണം അവനെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അനുഗമിക്കണം അവന്റെ വാക്കുകൾ പ്രവൃത്തികൾ ചിന്തകൾ മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുക ഏത് ആശയം നിങ്ങൾ കളിയാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുന്ന സുവിശേഷം അതാണ് ക്രൈസ്തവത ഓക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് ഷിൻ നമ്മുടെ ഹെവൻ ബ്രദറുണ്ടോ ഹെവൻ ഹെവൻ ഉണ്ടോ ഹെവൻ ഇല്ല ഷിന്റെ അച്ഛനുണ്ടോ ഹലോ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ ഭാഗം എനിക്ക്
അപ്പോഴ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ വരാത്തതിൽ ഒരു വിഷമവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാരണം ഖുർആൻ പതിനാറിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മാന്യമായി സംസാരിപ്പാനും പ്രതിപാദിപ്പാനും യുക്തിപൂർവമായി സതുപദേശത്തിലൂടെ നല്ല ഭാഷയിൽ കൂടെ സംസാരിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവർ മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സംസാരിക്കാൻ പോയാൽ മതി എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഖുർആനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വരാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോയ രംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഈ അഞ്ചിൻ്റെ എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വാക്യമുണ്ട് കാലു ഇന്നാ നസാറ ലാലിക ബിയാൻഹും ും എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് സത്യവിശ്വാസികളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പണ്ഡിതന്മാരും സന്യാസിമാരും അവിടെയുണ്ട് അവർ താഴ്മയുള്ളവരും അഹങ്കാരികളും അഹങ്കാരികളല്ല താഴ്മയുള്ളവരാണ് എന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല പരിജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിം ഇവിടെ ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യേശു ഈസ ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വിഷയം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച കെ കെ അലവി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മാസ്റ്റർ മൊയ്തീൻ കാക്ക ഹക്കീം ഹനീഫ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് പേരാണ് മഞ്ചേരിയിൽ ആ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്നും അതുണ്ട് ആദ്യത്തെ അത്രയും ശക്തമല്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ എം എം അക്ബർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാരി സിസ്റ്റം മറ്റ് പല സഹോദരന്മാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അപ്പോഴ് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം കാൾ ഓഫ് ഹോപ്പിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം ബിഷാറിയിൽ കാൾ ഓഫ് ഹോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്തവനാണ് ആ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു തുണിക്കടയിൽ അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ കൺസെഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കടയിലേക്ക് ധാരാളം പേർ വരും അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കൺസെഷനുള്ള സാധനം ദ്രവിച്ച സാധനങ്ങളും ടവലുകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭമുള്ളത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോഴ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകം കോൾ ഓഫ് ഹോ പഠിച്ചതിൽ അതിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ അതിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈസ യേശു എന്നൊരു താരതമ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് ബുദ്ധികേടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുമുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇവരെ ആകർഷിക്കുക സത്യം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ വളരെ വിഷമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരിജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾ പണ്ഡിതന്മാരായ വ്യക്തികൾ സിജോ പാസർ മറ്റ് സഹോദരന്മാർ ജിയോ ബ്രദർ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്കറിയാം എന്നെ പോലെ ഒരു സാധുവായ വയസ്സനെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധ്യമല്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിങ്ങളെ ദൈവം അപ്പോസ്തലന്മാരാക്കി തീർത്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നല്ലവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുപോലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നുപോലും ഉണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ലിസ്റ്റുണ്ട് ഇപ്പോഴെൻ്റെ ബുക്കിലില്ല ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് 
അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ ഒരു പുസ്തകം അള്ളാഹു മൊഹബത്തുൻ വമൻ യുസബത്ത് ഫുൾ മൊഹബത്തി വല്ലാഹു വിഹി ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്ന് യോഹന്നാനിലെ ഒരു വാക്കാണ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈസ യേശു ഒന്നാണ് എന്ന് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽ തന്നെ മണത്തിൽ തന്നെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ആ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ തങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം ഒരു വിശദീകരണം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നത് പോലെ മുസ്ലിം സ ഖുറാൻ പറയുന്നത് വാസ്തവം എന്ന് പറയാനല്ല ഞാനത് പറയുന്നത് ഇന്ന് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അത്രയും പരിജ്ഞാനം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഖുറാൻ പറയുന്നതും ഈ മുസ്ലിം സഹോദരം പറഞ്ഞതും വ്യത്യസ്തമാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നു പതിനാറിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇതിൽ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അഞ്ചിൻ്റെ എൺപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് നീ സമ്പദിക്കണം അവരിൽ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വളരെ താഴ്മയുള്ളവരും വിനിയമുള്ളവരും അതിലുണ്ട് സന്യാസിമാരുണ്ട് എന്നൊക്കെയും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആര് പറയുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഖുറാൻ പറയുന്നതാണോ ഒരു സാധാ മുസ്ലിം പറയുന്നതാണോ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു എനിക്ക് അല്പം ക്ഷീണമുണ്ട് ഉറക്ക ക്ഷീണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനി ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു വയസ്സിന് ഇതൊന്നും പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് നേരത്തെ ഒരു സലാഹുദ്ദീൻ സഹോദരൻ വന്ന് സംസാരിച്ച രംഗം നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല നിർബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടം കൈ അറിയരുത് എന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നിർബന്ധത്താലല്ല സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് നിർബന്ധം ഒന്നേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ളൂ അത് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിക്കുക നാശപാതിയിലുള്ളവരെ മോക്ഷപാതിയിലേക്ക് നടത്തുക മാതാ എൻതഫിയൽ ഇൻസാന് ലൗറബിയൽ ലാലം കുല്ലഹു വഹസർ നഫസഹു സർവലോകവും ഒരു മനുഷ്യൻ സർവലോകവും നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം ഇത് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വലിയ വ്യക്തിയാവാൻ ഈ ലോകം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവകാശികളാകാൻ മനുഷ്യർ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വക്താക്കളല്ല ഈ ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും എന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ ആകയാൽ ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മാർഗമായി മാതൃകയായി നമുക്കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാശത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വന്ന മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലെയല്ല അതൊരു പ്രവാചകനെന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല 
നന്മ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ ഒടുക്കത്തെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുമുള്ള പ്രവാചകനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകം ഒടുക്കിക്കളയുവാൻ ലോകം കത്തിച്ചു കളയുവാൻ ലോകം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ വന്ന പ്രവാചകനാണ് എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ മാന്യത അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലോ തൻ്റെ വാക്കിലോ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആകിയാൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നന്മ ചെയ്യുന്നവനില്ല ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഈ സത്യവചനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിപരമായി സാമൂഹ്യപരമായി രാഷ്ട്രീയപരമായി ആത്മീയമായി നല്ലവനാകുവാൻ സാധ്യമല്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തത്വസംഹിതകളിലേക്ക് നമ്മെ തള്ളി വീഴ്ത്തുന്ന ആ പ്രവണത മാറ്റി സ്വർഗീയ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വക്താക്കളായി ദൈവം നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം ഇടുന്നു എനിക്ക് അല്പം സമയം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പച്ച താങ്ക് യു നമ്മുടെ സമയം വളരെ മുമ്പോട്ട് പോയി സഹോദരന്മാരെ ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളവർ സംസാരിച്ചാലും ഷിൻഡു അച്ഛൻ ഷിൻഡു അച്ഛൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ക്ലബ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ഭാഗം ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ കേട്ടു കേൾക്കാം ഞാന് ചർച്ചയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് രസമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പല ക്ലബുകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരു മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി നല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് അല്പം ഇന്റലക്ച്വൽ ഹോണസ്റ്റി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് സക്കാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ മുഖവലിക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയോട് അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നതിനെ ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അതൊന്നും വലിയ പ്രതിപാദി വിഷയങ്ങളല്ല എങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഈസ നബി യേശു രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യക്തികളാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കഥയും മറ്റൊന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പുത്രങ്ങൾ പിതാവായ ദൈവം ഈ ലോകത്തെ അത്രയധികമായി സ്നേഹിച്ചു തന്റെ ഏകജാന നൽകാൻ തക്ക വിധം ആ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ആയിട്ട് യേശു ദൈവം തന്നെയായ മകൻ നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ പിതാമകന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു ദൈവം എന്താണെന്ന് ദൈവ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ പാപം മൂലം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദി നിത്യജീവൻ അത് തൻ്റെ കുരിശില മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടിത്തന്നു തൻ്റെ രക്തം അതിന് വിലയായിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം മനുഷ്യനും ദൈവം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് യേശു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവമാണ് അത് നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടിമയാവാൻ പാടില്ല അടിമകളെല്ലാം സാത്താന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാ അടിമകളും അത് അടിമത്വം പോലും സാത്താനികമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ മക്കളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശു നമ്മളെ വഴി കാണിച്ചു തന്നു ഞാനാകുന്നു വഴിയും സത്യവും ജീവനും എന്നിലൂടെ നടക്കുന്ന ആരും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നെ കാണുന്നവൻ പിതാവിനെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വചനങ്ങളിലൂടെ യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് യേശു ഒത്തിരി ഉപമകൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉപമകളിലൂടെയല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് സ്വന്തം പിതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പുത്രൻ മുടിയനായ പുത്രന്റെ ഉപമ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് ദൈവം 
നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ പാദരക്ഷ പുതിയ ഉപായം വലിയ ആഘോഷം നടത്തുന്ന പിതാവായ ദൈവം ഈ ദൈവത്തിന് അതേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവത്തിന് ആരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ദൈവത്തിന് ആരെയും വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ദൈവത്തിന് ആരെയും ആര് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടിന്റെ ഉപമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒറ്റ ആടിന് അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഇന്ദയൻ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരിക ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം വായിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വളരെ അപഹാസ്യമായിട്ട് തോന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഖുറാന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും നാലാം അധ്യായത്തിലും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും എല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈസയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടില്ല ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ഈസയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണ് ഈസ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പോലും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എററായിട്ട് അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ യേശുവും ഈസയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം അതുമാത്രമല്ല ഈ ലോകം മൊത്തം അറിയണം ഈ ലോകം മൊത്തം അറിയണം ഈസ ഈ യേശുവും യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസായും ഈസായും ഒന്നല്ലെന്നറിയണം ഇത് രണ്ട് വിപരീത ധ്രുവങ്ങളിൽ സംഭവ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഈ ഖുറാനിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഈസ പോലും ഒത്തിരി നല്ല ക്യാരക്ടറിന് ക്യാരക്ടറിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് നല്ല വ്യക്തിത്വമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈസായിൽ നമുക്കൊരു കളങ്കം കാണാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ അത് ഈസയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല ഒത്തിരി നാളായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നന്മ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ഇതേവരെ കിട്ടുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകൾ ഒത്തിരി വൈകി എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഐ ബി ടി എ എൻ്റെ സന്തോഷവും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവസമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളിലേക്കും യേശുവിൻ്റെ ചൈതന്യ യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വചനം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ അതാണ് യേശു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക നമുക്ക് സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വന്ന യേശു യേശു തൻ്റെ സ്വന്തം രക്തം ചിന്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെയെല്ലാം വീണ്ടെടുത്തു നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതം തന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവനുണ്ട് പുതിയ ജീവിതമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശം കടത്തിവിടാം ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് അവരെയെല്ലാം യേശു വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെയെല്ലാം ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഒത്തൊരുമി ശ്രമിക്കാം താങ്ക് യു സംസാരിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ടോ ഞാൻ വരാം വീട്ടിൽ പാവം ബ്രദർ ഉണ്ടോ പാവം പാവം ഉണ്ടോ ഹലോ ആ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ യേശുവും മീസയും ഒന്നല്ല എന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും അത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ടു അറുപത്തഞ്ച് വരെ നടന്ന വത്തിക്കാൻ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സഭയിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഈസയും ബൈബിളിലുള്ള യേശുവും ഒന്നാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളെ മെയിൻ ടീം അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ പൂർവ്വ കാലങ്ങളിൽ മൊത്തം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു നിക്ക കള്ളി ആന്ന് കണ്ടപ്പോ അത് നിങ്ങൾ വേറായി തോന്നുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ബൈബിളിൽ നല്ലതുണ്ട് അതാ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ
കഴിഞ്ഞോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പ്രിയ സഹോദര പാവം ഈ ഈസയും യേശുവും രണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സഹോദരൻ ഇച്ചിരി നേരത്തെ പലരും കൂടെ വന്നു പോയി നമ്മൾ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്തിലാണ് സഹോദരൻ കയറി വരുന്നത് താഴെ കമന്റ് ഇടുന്ന കണ്ടു എന്ത് പേടിയ പാസ്റ്റർമാർ പേടി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാ പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംവാദം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആരിസ് അവസാനമായിട്ട് നടത്തിയതാണ് ആരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസിയുമായിട്ട് പിന്നെ രംഗത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഒരു ആറ് വിഷയങ്ങളും കൊടുത്തു ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല അത് പോട്ടെ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതുള്ളു ഈ ഈസയും യേശുവും ഒന്നല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുറാനിലുള്ള ഈസ ഒരു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈസ പക്ഷിയെ ഉണ്ടാക്കി പറത്തി വിടുന്ന ഈസ ഈ ഈ ഈസയില്ലേ ഈ ഈസ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഇൻഫാൻസി തോമസ് തോമസിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോസ്റ്റിക് കൃതി നോസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയൂ ജ്ഞാനമതം ജ്ഞാനത്താലാണ് രക്ഷ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫിലോസഫി ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയാണ് ആ ഫിലോസഫിയുടെ സ്വാധീനമുള്ള പുസ്തകം എന്ന് എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അതിൽ നിന്ന് കോപ്പിയടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസയുടെ കഥയാണ് ഖുറാനിൽ കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശുവിന്റെ ജീവിത കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ദൃക്സാക്ഷികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയ കാര്യം ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറയുവാണ് അടുത്ത കാര്യം ബൈബിളിന് പുറത്ത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് തെളിവുണ്ടോ യെസ് ഉണ്ട് പൗരാണിക റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളായ ടാസിറ്റസ് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ടൈബീരിയസ് ചക്രവർത്തി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് യഹൂദിയിൽ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് ഗവർണർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനായ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് കൃതികളാണ് അനൽസും ഹിസ്റ്ററീസും അനൽസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമയം അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെ ആ മരണം മുതൽ നീറോയുടെ സമയം വരെയാണ് ഹിസ്റ്ററീസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ നീറോയുടെ മരണം മുതൽ ഡൊമീഷന്റെ സമയം വരെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് മറ്റൊന്നാണ് സ്യൂട്ടോണയസ് സ്യൂട്ടോണയസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ റോമിലുണ്ടായ പീഡനം മൂലം അവര് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി ചിതറിപ്പോയി എന്നുള്ള കാര്യം സ്യൂട്ടോണയസ് പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി ബൈബിളിൽ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് പ്ലിനീത യങ്കർ ട്രോജൻ ചക്രവർത്തി എഴുതിയ കത്തിൽ എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ എന്താണ് സംഭവം ഡൊമീഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണത്തിന് ശേഷം വലിയ പീഡനങ്ങളിലൂടെ ക്രൈസ്തവർ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ചക്രവർത്തി ആരാധന പ്രബലപ്പെടുന്നു ക്രൈസ്തവർ പലരും രക്തസാക്ഷികളായി തീരുന്നു അവിടെ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂടി യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയും കള്ളം പറയത്തില്ല കൊല ചെയ്യത്തില്ല വ്യവിചാരം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ക്രൈസ്തവർ അവരെ കൊല്ലേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു എഴുതുന്ന കത്താണ് അപ്പൊ ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള ഉറവിടത്തെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോ സംസാരിച്ചത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈസയും യേശു ഒന്നല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് യേശു ജീവിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് ഈസയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് തിരുത്തി ആര് തിരുത്തി അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും പറയാത്ത കാര്യമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക ഖുറാന്റെ ഒരു ക്രോഡീകരണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കത്തിച്ചു കളഞ്ഞ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഖുറാൻ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു മദീനയിൽ ഗവർണർ കത്തിച്ചു പിന്നെയും കത്തിച്ചു അങ്ങനെ പലവട്ടം കത്തിച്ച ആട് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് തന്നെ പലവട്ടം മറന്നു പോയിട്ടുള്ള ഖുറാനാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഖുറാനും ഖുറാനിന്റെ മഹാന്മത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വാചാ
ആ അപ്പൊ അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാലേ അപ്പൊ തോറയും ബൈബിളും ഒക്കെ ഞങ്ങളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് തിരുത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ പൗലോസ് ഉണ്ടോണ്ട് വചനം തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയും ആ ഗുണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അവകാശവാദം അതിലുള്ള എല്ലാ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വായിച്ചരാ അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടോ ഉണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായം ആ വായിച്ചരാ അഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലാണ്ട് വായിച്ചരാ വായിച്ചരാ വായിക്കേ അള്ളാഹു ഇസ്രായേൽ സന്തതികളോട് കരാർ വാങ്ങുകയും അവരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയുമുണ്ടായി അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും സക്കാത്ത് നൽകുകയും എന്റെ ദൂതന്മാരെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് ഉത്തമമായ കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ തിന്നകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മായിച്ചു കളയുകയും താഴ്ഭാഗത്ത് കൂടി അരികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗത്തോക്കുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർ വിശ്വസിച്ചുവോ അവൻ നേർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു അവർ നേർമാർഗത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസന്മാരെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ അവർ കരാർ ലംഘിച്ചതിന്റെ ഫലമായി നാം അവരെ ശപിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സുകളെ നാം കടുത്തതാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു വേദവാക്യങ്ങളെ അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ തെറ്റിക്കുന്നു അവർക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകപ്പെട്ടതിൽ ഒരു ഭാഗം അവർ മറന്നു കളയുകയും ചെയ്തു അവർ അല്പം ചിലരൊഴികെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഞ്ചന മുഖേനെ നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകുകയും അവരോട് വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും അഞ്ചിൽ പതിനാല് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് നാം കരാർ വാങ്ങുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഉത്ബോധനം നൽകപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു അതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാൾ വരേക്കും ശത്രുതയും ദേഷ്യവും നാം വിളക്കിവിട്ടു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയെല്ലാം അള്ളാഹു പിന്നീട് അവർ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് വേദക്കാരെ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പലതും നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൂതനിതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു പലതും അദ്ദേഹം മാപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ എന്നൊരു പ്രകാശവും വ്യക്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥവും വന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ചിൽ പതിനാറ് അള്ളാഹു തന്റെ പൊരുത്തം തേടിയവരെ അത് മുഖേന സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു തന്റെ ഉത്തരവ് മുഖേന അവരിൽ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നേരായ പാതയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഞ്ചിൽ പതിനേഴ് മറിയമിന്റെ മകൻ മസീഹ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞവർ തീർച്ചയായും അവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നു പറയുക നബിയെ പറയുക മറിയമിന്റെ മകൻ മസീഹിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിനെയും ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ വല്ല നടപടിയിലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവക്കിടയിലുള്ളതിന്റെയും എല്ലാം ആധിപത്യം അള്ളാഹു പിന്നത്രേ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഏത് കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അപ്പൊ അഞ്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ വന്നു അവര് അവരുടെ ശേഷം മാറ്റം വന്നു ആ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാടുണ്ട് തൽക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഉള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അള്ളാഹു ഇവിടെ എവിടെയാണ് തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക് അള്ളാഹു ഈ വാക്യങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യകാല പണ്ഡിതന്മാരെ ജലയിലാനിയുടെ വ്യാഖ്യാനം എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക് അസഹിഷ്ണുത പാടില്ല കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ജലലാനിയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇമാം റാസിയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നുള്ള ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം എടുത്താലും തിരുത്തി എന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും പറയുന്നില്ല അത് അവർ പറയുന്നത് ഈ വാക്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരെന്ത് ചെയ്തു ആശയങ്ങളിൽ അവ്യക്തത കൊണ്ടുവന്നു മനസ്സിലായോ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നു ആശയത്തിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലാതെ അവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യായമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം തിരുത്ത മാറ്റമില്ലാത്തതാണെന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ
മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ പോലും പറയുന്നില്ല ആശയത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് അവർ പറയുന്ന ന്യായം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തവനായിട്ട് മാറും അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ തിരുത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല തിരുത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുത്തി എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തിരുത്തി എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അക്ഷരികമായ തിരുത്തലല്ല വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വരുത്തിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇനി അള്ളാഹു ഇനി അങ്ങനെ തിരുത്തി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിങ്ങനെ തിരുത്തി വാദത്തിന് വേണ്ടി തിരുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ വേദത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായിട്ട് അള്ളാഹു മാറും കാരണം അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ എന്റെ വചനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല മാറ്റം വരില്ല മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിൽ മാറ്റമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹു അതിന് കഴിവില്ലാത്തവനായിട്ട് മാറും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ദൈവമായിട്ട് അള്ളാഹു മാറും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ചായാലും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ബൈബിളിന്റെ കഥകളിൽ പിടിച്ചാണ് ഈ നിലനിൽപ്പ് ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രവാചകന്മാരുടെ കാര്യം ഖുറാനിലുണ്ടോ ബൈബിളിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകൾ പല രീതിയിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഖുറാനിലുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ഖുറാനിലില്ല ഇനി അള്ളാഹുവും ഈസയും ഒന്നാണെന്ന് പറയരുന്ന് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവും ഈസയും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗോത്ര ദൈവമാണ് മനസ്സിലായോ ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉസയുടെയും അപ്പനായിരുന്നു ആ ആ അള്ളാഹുവിനെ എന്ത് ചെയ്തു ആ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ അള്ളാഹു തന്നെ ഒരു അസഹിഷ്ണുത പെടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പെമ്മക്കളെ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സൂറ അമ്പത്തി മൂന്നില് അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് ഈസേനെ ഒന്നാക്കാൻ പോകുന്നേ ഈസയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല അള്ളാഹു ഈസയും മറിയും ചേർന്ന് വിശ്വാസമാണ് കുറാൻ ആ വിശ്വാസത്തെയാണ് അള്ളാഹു എതിർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല അള്ളാഹുവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഈസയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു ഈസ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാവണം എങ്ങനെയാ ഈസ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഗോത്ര ദൈവമാണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കേട്ടോ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിന് ബൈബിളിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിന് ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ബൈബിൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് അതിന് കൃത്യമായ കൈ ക്രൈറ്റീരിയ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ദൃക്സാക്ഷികളായിരിക്കണം എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരായിരിക്കണം യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായിരിക്കണം ഈ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് അത് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ചാവുകടലിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കിയപ്പോ വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ആശയത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ ഈ ചാവുകടൽ ചുരുളുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ ഡി നാപ്പത്തി എട്ട് മുതലാണ് പുതിയ നിയമം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് എ ഡി നൂറോടെ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടു എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മുതലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വത്തിക്കാൻ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ വാഷിംഗ്ടൺ ലൈബ്രറിയിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാര്യങ്ങളുള്ള പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഈ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുണ്ട് ഖുറാന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണോ അല്ല ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ആ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
നീ തിരുത്തപ്പെട്ട ഖുറാനിലാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കത്തിച്ചു കളയപ്പെട്ട ഖുറാനിലാണോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ഖുറാൻ ഞങ്ങൾക്കെന്തിനാ ആ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്കെന്തിനാ ആ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്കെന്തിനാ ആ ഈസ ഞങ്ങൾക്കെന്തിനാ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ രക്ഷയ്ക്ക് മതിയായതായ തിരുവഴുത്ത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യായം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട പൊന്നു മോൻ ചെന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേ തോമസ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ തോമസ് ബ്രദർ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ പാവം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനെ കണ്ടു പുള്ളി വേറെ രണ്ടൊരു നടക്കാൻ പോയതാ അപ്പം ഇത് സെയിം ടോപ്പിക് കേം അപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു ഓഫ് ദി ബൈബിൾ ആൻഡ് ദ ഈസ ഓഫ് ദ ഖുറാൻ ആ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അള്ളാ ഓഫ് ദി ഖുറാൻ ആൻഡ് യഹോവ ഗോഡ് ഗോഡ് ഓൾ മൈറ്റി ഓഫ് ദി ബൈബിൾ ഇസ് ടു ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടർ യഹാവേ ആസ് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് യഹാവേയും അള്ളായും ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ദൈവം പാസത്തെ ഈസ് ടോപ്പിക് ഇസ് വെരി മച്ച് ഗുഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നോ ടു മോറോ വെൻ ഐ മീറ്റ് ഹിം ഐ ക്യാൻ ടെൽ ദീസ് തിങ്സ് So I am very thankful that this topic has come up for discussion. Thank you. Hello, Sijo Brother. What do you think about this Randamathika Sabha Council? What do you think about Yeshu and Jesus? What do you think about Yeshu and Jesus? What do you think about this Pandit? Let's talk about this. This is the Christ of Vishwasa. This is the Bible. 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 വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ തിരുവഴുത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവഴുത്തുകൾ പരിശോധിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികം ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈശയും ഈ യേശു ഒന്നാണെന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൂശിക്കപ്പെടാത്ത മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഈശയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്താണ് ഈസ എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈസയുടെ കഥ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത് തോമ ഇൻഫാൻസി ഗോസ്ബൽ ആയ തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് തോമസിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ പോയി പരിശോധിച്ചോ നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ജ്ഞാന മതത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള കൃതിയാണ് അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈസയെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് സഹോദരൻ അംഗീകരിക്കണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടാന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ചരിത്രത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഞാൻ എത്രയോ തെളിവുകൾ പറഞ്ഞേ ബൈബിളിന് തെളിവ് പറഞ്ഞു ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള തെളിവുകൾ പറഞ്ഞു ടാസിറ്റസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പീലാത്തോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീലാത്തോസ് ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോ അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ടൈബീരിയസ് കൈസർ ആണ് ടൈബീരിയസ് കൈസർ ഭരിക്കുമ്പോ യഹൂദിയിൽ ഗവർണർ ആയിരുന്ന പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് ആണ് ടാസിറ്റസ് അത് കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിന് പുറത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏക ചരിത്രകാരനാണ് ടാസിറ്റസ് പഠിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായോ ഈ ഈസയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ എടുത്തോ ഈ ഈസ ഞങ്ങളുടെ യേശുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരരുത് അതാണ് വിഷയം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ വൺ മോർ തിങ് ഈസയുടെ അമ്മ ആരാ മറിയ മറിയത്തെ മറിയും സപ്പോസ് ടു ബ്രദർ ഓഫ് മോശ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഖുറാണി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തെറ്റുവാദം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ എബ്രഹാമിന് നൂമ്പി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ദാവിദിന്റെ വംശത്തിൽ വന്ന ജനിച്ച യേശു ക്രിസ്തു അത് മാത്രല്ല പാവം ലിസൻ നിക്ക ഈവൻ ബിഫോർ എബ്രഹാം ബോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ബൈബിളിനകത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ മെഹിർഷെ ഇവിടെ കാണേണ്ട കാര്യം വെച്ചാല് നമ്മള് ബൈബിളിനകത്തുള്ള യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് യഹൂദ യഹൂദ ജൂതാഗോത്രത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഖുറാനകത്തുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ആ എന്താ പറയാ മറിയയുടെ എന്താ പറയുന്നത് മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനിച്ചത് ലേവി ഗോത്രത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അല്ല വൺ മോർ തിങ് അല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ മുഹമ്മദിന് എന്താ ആഗ്രഹം അറിയാമോ മറിയം അതുകൊണ്ട് ആ ബൈബിളിലുള്ള യേശുവേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ്
ബൈബിളിലെ യേശുവോ നാട്ടുകാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലും വാങ്ങി ഇംഗ്ലീഷിൽ തറക്കപ്പെട്ടു രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് പറയാ പറയരുത് ഈ രീതിയിൽ പറയുമ്പോ അത് വിഷയം മാറി തോമസ് മെഹർഷെ മെഹർഷെ ഈ രീതിയിൽ പോയി കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാ മരിച്ചതെന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ട് വരും വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കിലേക്ക് പോകരുത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് ആ ഒരു കാര്യം ഞാനിത് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഹരീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാവം പയ്യൻ ഇദ്ദേഹം നമ്മള് കുറെ നാളായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിമം കോമൺ സെൻസോ വിവേകമോ പ്രൂഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പഠനോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ പാവം പയ്യൻ അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൽപ്പനങ്ങൾക്ക് ഈ ഐ ബി ടി പോലത്തെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ സംസാരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇടകൊടുക്കരുത് നമ്മളൊരു ഫോൾസ് സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇദ്ദേഹം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം പോയി പഠിക്കട്ടെ കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു മിനിമം ഇന്റലക്ച്വൽ ഹോണസ്റ്റിയോ ഹാർഡ് വർക്കോ സിൻസിരിറ്റിയോ ഇവർ പറയുന്ന ശബ്ദത്തിനോട് പോലും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഗ്രൂപ്പില് ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഇത്രയും പാതിരിയായെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ച് പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ ഈ പയ്യനെ ഒന്നും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇസ് എ ഫൂളിഷ്നെസ് താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു കൂടി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മള് എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് നാല് നാലര മണിക്കൂറായി പാവം പയ്യൻ മോനെ പാവം പാവം കേൾക്ക പാവം പയ്യൻ എന്തോ വലിയ കാര്യം സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനും ഓർത്തു ആരിസ് മദനിയും മുഹമ്മദ് ഈസയും എം എം അക്ബറിനും ഒന്നും കഴിയാത്ത കാര്യം പാവം പയ്യന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വെറുതെ ഒരു മോഹമായിട്ട് അത് മാറി ഒന്ന് പറയുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ പാവം അസഹിഷ്ണുത നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമാണ് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മനസ്സില്ല കേൾക്ക അപ്പൊ പാവം പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല അത് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ പാവം പയ്യൻ അത് കഴിയുന്നില്ല ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മുകളിലിട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മാറും സംസാരിക്കാൻ അറിയണം ഒന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നതല്ല പിന്നെ പറയുന്നേ അത് ഈ പിടിച്ച അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കണ്ടേ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ലോജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈസ ഗ്ലോ ഗ്ലാമറസ് കഥാപാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിയാണ് ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആ വിഷയം കൂടി ഡീൽ ചെയ്തു നിങ്ങളിപ്പോ ഈ റീപ്ലൈ കാണാം ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ അള്ളാഹുവിനേക്കാളും മുഹമ്മദിനേക്കാളും ഗ്ലാമറസ് ആണ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആറ് വയസ്സുള്ള ഐഷയെ കിട്ടിയ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാക്കിയ ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകളെ മൃഗീയമായിട്ട് കൊന്ന മുഹമ്മദിനേക്കാളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല ശത്രുക്കളെ പോലെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഖുറൈഷി ഗോത്ര ഖുറൈഷി ഖുറൈഷി ഗോത്രത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാര് ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ അവരെ വധിച്ചതിനു ശേഷം അവരെ മലിനമായ ഒരു കിണറ്റിലേക്ക് അവരുടെ ശവശരീരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശവശരീരത്തെ പോലും നിന്ദിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരാളല്ല ഈസ ഈസ തീർച്ചയായിട്ടും മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ആയത്തിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര് ഈസ ഈസയിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനേക്കാളും ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല അസഹിഷ്ണുതയാണെ താഴെ പോക്കോ ഇരിക്കാങ്കിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത്ര നേരം സംസാരിക്കുന്ന അവസരം തന്നല്ലോ ഈ പറയുന്ന കേൾക്ക അപ്പൊ ഈ ഈസയ്ക്ക് മുഹമ്മദിനേക്കാളും ധാർമ്മികതയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനേക്കാളും ധാർമ്മികതയുണ്ട് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആയത്തിറക്കുവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണോ ഇപ്പൊ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒപ്പം പ്രാധാന്യം മുഹമ്മദിന് വരികയാണ് അവിടെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എന്തിനാ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനെ പിടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് തന്നെ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച പോരെ ഇത് വിശ്വാസ പ്രമാണം നോക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനെയാണ് പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ യാതൊരു വിവേചനവും കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദിനെ മാത്രം അതിനെ ചേർത്ത് പറയാണ് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ അല്ല നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പറയാണ്ട് ഈസയെ പറയണം മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈസ
ഈസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വെച്ചോ ഇതിലും കൂടുതൽ അല്ല പാവം പയ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈസു ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഈസു ശ്രേഷ്ഠനാണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം ഈസ ഈസ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ പോയിട്ടില്ല വളർത്ത മകന്റെ ഭാര്യയെ കൈവശമാകാൻ പോയിട്ടില്ല ആറു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഈസ പോയിട്ടില്ല ശവശരീരങ്ങളോട് അനാദരവ് ശവശരീരങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈസ ശ്രേഷ്ഠൻ ഈസയെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കെ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനേക്ക് മാറ്റിക്കള അല്ല അപ്പൊ ഇനി കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ താഴെ വിടും ഇനി യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വാ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എന്ത് കളങ്കമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കരണത്തെ അടിക്കുന്നവന് മറുകരണം കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ നന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മയ്ക്ക് പകരം നന്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ യേശുവിൽ എന്ത് കളങ്കം നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും യേശുവിൽ ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറവ് കുറവിനെ കുറിച്ച് ആർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാട്ടുകാർ കൊന്നു നാട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്തു അടിച്ചു കൊന്നു ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പാപത്തിനും വേണ്ടി മരണശിക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയി പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മരണവേദനയിലൂടെ കടന്നുപോയി ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ക്രൂശ് മരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരാജയമല്ല വിജയമാണ് മരണത്തെ ജയിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ മുഹമ്മദിന് ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദിന് നന്നായി തീർന്നേനെ അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടാണ്ട് ഭാഗ്യം മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ സങ്കടം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം വളരെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി ഐറിൻ ബ്രദറിന് അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ബോണ്ട് ബ്രദറിനും ഐറിൻ ബ്രദറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഐറിൻ പറഞ്ഞിട്ട് ബോണ്ട് ഐറിനുണ്ടോ അല്ലെ ബോണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അല്ല ബ്രദറെ ഞാൻ ഇത് കയറി വന്നത് ഈ മെഹർഷിന് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കും മെഹർഷി പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മെഹർഷെ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് അതായത് ഒരു ഇമാ എന്താ പറയുക ഇമാജിനറി കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ജനിച്ചത് മോശയുടെ പരമ്പരയിലാണ് യഹൂദന്മാരുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രൈബ്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറ പഠിച്ചു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയുക അവർ എത്രമാത്രം ഓരോ ട്രൈബിനും അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ ട്രൈബിനും ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അന്നേരം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയ സമയത്ത് അതായത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ഖുറാനകത്തേക്ക് ആഴിയ സമയത്ത് ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്താണ് കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ദാവീദ് പുത്രനായ ദാവീദ് പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നാണ് ബൈബിളിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അന്നേരം ആ ഒരു കുടുംബം അതായത് യഹൂദ കുടുംബത്തിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു വരേണ്ടതെന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവചനങ്ങൾ നിവൃത്തിയായിട്ടാണ് ബൈ മെഹർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം അന്നേരം നമ്മൾ പഴയ പ്രവചനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വരണം എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു അതിനകത്ത് വരണമെന്നുള്ളത് പ്രവാചകന്മാർ മുമ്പേ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഗ്രാഹ്യം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിന് പകരം ലേവി ഗോത്രം അതായത് പൗരോഹിത്യം നൽകപ്പെട്ട ഗോത്രമായ ലേവി ഗോത്രത്തിനകത്തുനിന്ന് ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ എന്താ പറയുക സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദിന് കഴിഞ്ഞത് അവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോയത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും യഹൂദന്മാരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് നോക്കി അവരുടെ എന്താ പറയുക കൾച്ചർ വെച്ച് നോക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈബ്സിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും മുഹമ്മദിനെ അറിയാ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മാറ്റി എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്കും മറിയം എന്നുള്ളൊരു പേര് കണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്താ മോശയുടെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ സഹോദരിയായ മറിയം ആണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ചിട്ടാണ് കക്ഷി എഴുതി ചേർത്തത് എഴുതി ചേർത്തതിന്റെ പ്രകാരമായിട്ട് കക്ഷിക്ക് ഓർത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ട്രൈബ് ട്രൈബ് അതായത് ജൂത ഗോത്രവും അല്ലെങ്കിൽ
പറ്റി ഒന്ന് പരാമർശിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് അങ്ങ് അസഹിഷ്ണതയാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇവൾക്ക് അറിയാം മുഹമ്മദ് ചെയ്ത ഓരോ വൃത്തികേടുകൾ തന്നെയാണ് ഇവൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാം പക്ഷെ അത് പൊതു ഇവൾക്ക് ഇവൾക്ക് ഇവർ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയത്തില്ല പേടിയാണ് കാരണം മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹദീസുകൾ എടുക്കും ഹദീസുകളിൽ മുഹമ്മദ് കാണിച്ച ഓരോ വൃത്തികേടുകളും കൊലപാതകളും മേച്ചതകളും ക്രൂരതകളെല്ലാം പുറത്ത് വരും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് ഇവർ ഇവര് മുഹമ്മദിനെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞ പോലെ അപകർഷത ബോധമാണ് മെഡിക്കേഷനെ മെഡിക്കേഷനെ പോലുള്ള യുവാക്കൾക്ക് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഭയങ്കര അപകർഷ ബോധമാണ് അത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇവര് ഈ ഈ മുഹമ്മദിനെ മറ്റേ ഇറാഖ് ഗുഹേ എന്ന് മറ്റേ ജിബ്രിയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഇത് മാല മാലാക വന്നു കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ചു എന്റെ ഡി പി കാണുന്ന പോലെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ചു അപ്പം വായിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത് ഇത് ജിബ്രിയിലാ വന്നെന്ന് ഈ ജിബ്രി ഈ മാലാകയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജിബ്രിയിൽ മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കി എന്ന് ഈ ജിബ്രിയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഈ ജിബ്രിയിൽ അള്ളാവിന്റെ ദൂതാണ് ആ ജിബ്രിയിലും ഈ ജിബ്രി ഇത് ജിബ്രിയിലാന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇത് അള്ളാവിന്റെ ദൂത് മാലാകയാന്നും ആ ജിബ്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുള്ളിയെ പ്രവാചകനാക്കിയെന്നും ജിബ്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ പുള്ളി പ്രവാചകനാക്കി ആ എന്ന ഈ അള്ളാവിന്റെ പ്രവാചകനായ എന്റെ സംശയം കേട്ടായിരുന്നോ കേട്ടു കേട്ടു ഓക്കെ അവസാനമായിട്ട് പാവത്തിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ആ ഇസ്ലാമില് ഇസ്ലാം വൈഡാണ് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബൈബിളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബൈബിള് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള തോറ ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് ഇതിലുള്ള നല്ല സദ്ഗുണങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് യഹൂദന്മാർക്കുള്ളതും ക്രൈസ്തവർക്കുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഒന്നിൽ തള്ളിക്കളേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഈ സാനബിയെ നിങ്ങൾ ദൈവമായി കാണും നിങ്ങൾ പ്രവാചകമായി കാണും അതാണ് ശരിക്കുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് വത്തിക്കാൻ സഭ അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഖുറാൻ നാലാം അധ്യായം നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായ മറിയമിന്റെ മകൻ മസീഹ് ഈസയെ ഞങ്ങൾ കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞതിനാൽ വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ക്രൂഷിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാതാവുകയാണ് ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭിന്നിച്ചവർ അതിനെപ്പറ്റി സംശയത്തിൽ തന്നെയാകും ഊഹാപോഹത്തെ പിന്തുടരുന്നതല്ലാതെ അവർക്ക് അക്കാര്യത്തെ പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ല ഉറപ്പായും അദ്ദേഹത്തെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ സന്ധികളിലേക്ക് അവനെ ദൂതനായി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെങ്കിൽ എന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷിയുടെ ആകൃതിയിൽ ഒരു കളിമൺ രൂപം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഊതുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദ പ്രകാരം അതൊരു പക്ഷിയായി തീരുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദ പ്രകാരം ജന്മന കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെയും പാണ്ഡുരോഗിയെയും ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചവരെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ തിന്നുന്നതിനെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിച്ച് തരികയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സാക്ക് അള്ളാഹു ഗ്രന്ഥവും ജ്ഞാനവും തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും തൊട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും മധ്യവയസ്കനായിരിക്കുമ്പോഴും അവൻ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അവൻ സദ്വൃത്തിരണിപ്പെട്ടവനായിരിക്കും മലക്കുകൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക മറിയമേ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിനക്ക് അവന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു വചനത്തെ പറ്റി സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു അവന്റെ പേർ മറിയമിന്റെ മകൻ മസീഹ് ഈസ എന്നാകുന്നു അവൻ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും മഹത്വമുള്ളവനും സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവരിൽ പെട്ടവരുമായിരിക്കും എന്റെ മുമ്പിലുള്ള തൗറാത്തിനെ സത്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായിക്കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ മേൽ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടിയുമാകുന്നു ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെങ്കിൽ എന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുകയും എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാകുന്നു അതിനാൽ അവരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക ഇതാകുന്നു നേരായ മാർഗം എന്നിട്ട് ഈ സാക്ക് അവരുടെ നിഷേധ സ്വഭാവം ബോധ്യമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് എന്റെ സഹായികളായി ആരുണ്ട് ഹവാരികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായികളാണ് ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചു
ഞാൻ വായിച്ചത് ഖുർആാനാണ് മറ്റുള്ളവരൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഖുർആാനിലെ മലയാളത്തിലുള്ള തർജ്ജുമയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിഷയം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഞാൻ വായിച്ചു ഇത്രയും പറഞ്ഞേന്റെ കാര്യം വേറൊന്നും അല്ല വായിച്ചിണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് മോനെ പരിഹസിച്ചല്ലപ്പാ എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് അത് മൊത്തം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് വായിപ്പിക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പത്ത് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ടോളം വേർഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സകല തർജ്ജമയും എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ട് ഇത് പലവട്ടം വായിച്ചേക്കണല്ലേ മോൻ ഇവിടെ വന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതില് കയ്യിലാകെ ഒരു ഖുറാൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അല്ല ഈ ശ്രദ്ധിക്കും മോനെ ശ്രദ്ധിക്കേ ഇത് വായിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണം അത് നമ്മൾ ഏത് പുസ്തകമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും സഹോദരന് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പറയണ്ടേ സംവദിക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വാദം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യണ്ടേ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള മോന്റെ ആശയം തന്നെ അത് പറയണം ഇതെങ്ങനെ സംവദിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരാ ഇനി സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് പോട്ടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കഴിഞ്ഞു മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസാക്ക് നാം വ്യക്തമായ മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസാക്ക് നാം വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നൽകുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേന അദ്ദേഹത്തിന് നാം പിൻബലം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈസാ നബിയും ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ജീസസും ഒരേ വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പരം ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും തപ്പണ്ട നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഏതാണ് വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഓക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചതിൽ നന്ദി കേട്ടോ ഇനി സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെയല്ല എവിടെ പോയാലും ഈ സംസാരിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ല സിജോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ സിജോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഖുറാനിലെ പങ്കാണ്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അല്ലാവ് യേശു ഈസായെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്തോ ഒരു ഫത്തായതോ എന്തോ എന്തോ ഒരു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതോ അതോടുന്ന ഇതും ഇപ്പൊ കൊന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു വേറെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അത് അതിന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ ഞങ്ങളെ വഫാക്കി അതിന്റെ വഫാദ് എന്താ അർത്ഥം എന്താ അത് പറയാനെതിരുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമല്ല ഖുറാനുള്ള അല്ലേ മോനെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മോനൊന്ന് പഠിക്കു പോയി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഈസയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഈസയുടെ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞാൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും മോൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ശേഖരണവരുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും ശ്രമിച്ചാൽ അപകടകരമാണ് ഹദീസൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അതുപോലുള്ള പരിപാടി ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈസ മാത്രം മതി എന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞാൽ അപകടം ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് ഒരു അത് ഈസയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഒരു നല്ല കഥാപാത്രമാണ് ഈസ ഞങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മിത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചല്ലേ ഈസയെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഗോത്ര ദൈവമാണ് കുറേഷികളുടെ ഗോത്ര ദൈവം ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉസയുടെയും അപ്പൻ ആ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഏകനാക്കി മാറ്റി ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ബൈബിളിൽ ഞങ്ങൾക്കും അതിശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമുണ്ട് ദൈവം ഞങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാര
അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അകലത്തിരിക്കുന്ന കഴുത്തെ പിടിച്ച് ഞെക്കാൻ ദൂതന് വിടുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ മോൻ ആരാധിച്ചോ പാവം പയ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചോ ആരാധിക്കണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ആരാധിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ഈസ പാവം പയ്യൻ പാവം പയ്യൻ ഇനിയും ഉണ്ടാക്ക ഈസ ഈസ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഇൻഫാൻസി ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറഞ്ഞ തോമസിന്റെ സുവിശേഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോസ്റ്റിക് കൃതി അതായത് ജ്ഞാന മതത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ കൃതിയിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയേക്കണ ഈസയുടെ കഥകളാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ബൈബിൾ പറയുന്നു ബൈബിളിന്റെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സോഴ്സ് ആയിട്ടാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ കണക്കാക്കുന്നത് ഐ വിറ്റ്നസ് ആണ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിറ്റ്നസിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചവരാണ് എഴുതിയത് ബൈബിളിന് പുറത്തും യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരെ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള ആ കാര്യത്തെ അക്ഷരികമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്ത മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട യേശുവിന് അതിനുശേഷം എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം റോം വരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈസയും ആവശ്യമില്ല ഇനി ഖുറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഖുറാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല പലവട്ടം കത്തിക്കപ്പെട്ട തിരുത്തപ്പെട്ട ആ ഖുറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പാടിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹും വേണ്ട ഖുറാനും വേണ്ട മുഹമ്മദും വേണ്ട അദീസും വേണ്ട ഈസയും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മതി ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അനുഗമിക്കുന്നത് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ പാവം പയ്യനായ മൂനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ റൂം ഇവിടെ തൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഷിൻഡോ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കരുണ്യവാനായ കർത്താവേ സ്നേഹസമ്പന്നനായ ആബാ പിതാവേ ഞങ്ങൾ ഇന്നും നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ കരുണയ്ക്ക് സ്നേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹനാഥ ലോകം മുഴുവനുള്ള വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലബിലൂടെ യേശുവിനെ അറിയാനായിട്ട് തിടുക്കപ്പെട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വ്യാകുലതകളെയും യേശുവെ നിന്റെ പാ പാതാന്തിത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തി ശക്തി കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ച് നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിയ തിരിച്ച് തിരുരക്തം കൊണ്ട് സ്നേഹനാഥ എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ നിന്റെ സ്നേഹവും സമ്പന്നതയും നിന്റെ കരുണയും സ്നേഹനാഥ ഉറവുകളായിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം പരിശുദ്ധ ത്രീത്തത്തിൽ നാമത് സമർപ്പിക്കുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ അമേൻ ഇവിടെ അമേൻ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾ ഐ ബി ടി കൃഷിന്റെ ബീറ്റ് റൂമിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിനെയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു അക്കാദമിക് നിലവാരം പുലർത്തിയ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഇന്ന് വളരെ നല്ലൊരു വിഷയം കൂടിയായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആശയ സമരമാണ് നടത്തുന്നത് ആശയയുദ്ധമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനൽ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ റൂമ് നമ്മൾ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താ